morning everybody your excellencies ladies and gentlemen welcome to the prestigious national level webinar organized by internal quality assurance cell of shimrali sochinandan college of education in association with library and information science professionals association of bengal i am dr shambhunath haldar it is my honor to be a moderator for this webinar on pandit ishwar chandra vidyasagar commemorative lecture series 4 that is the final webinar of this lecture series in a short while, we'll start the opening ceremony with the inaugural song by our faculty member, Dr. Suchandra Ghatok Ganguly. प्रिंसिपाल मैडम के धन्यवाद आयोजक An attractive opening atmosphere is created with a melodic song. Uh, thank you, Dr. Ganguly. Uh, before uh, a quantum jump into the welcome address, this is my humble is request my... to you that kindly turn off your audio and video. Please turn off your audio and video. Besides, I would like to request you, please never press the present button in order to avoid any disturbances during the presentation later. Hopefully, we will get the support from your end, particularly to manage this webinar smoothly. Apnadar kache onurod korchi apnadar doya kore audio ebang video mode off korun ebang apnadar doya kore present button press korben na. Without further ado, may I request Honorable President Sri Tibra Jyoti Das to deliver his welcome address of this uh, webinar. Over to you, sir. No, 
नमस्कार सब निवेदन कलेज যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য একটু অসুবিধা হচ্ছে মার্জনা করবেন আমরা শুনে নেব আমাদের সভাপতির ভাষণ নমস্কার সবই নাই নিবেদন আমাদের কলেজের তরফ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বি শত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে যে এক মাসব্যাপী আন্তর্জাতিক আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল আজ তার সমাপ্তি আজকে জাতীয় স্তরে আমরা এই আলোচনায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠা পাঠ্যপুস্তক রচনায় ও তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা শুরু আমি আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে প্রফেসর ডক্টর মোহিন দাস ভট্টাচার্য মহাশয় ও প্রফেসর ডক্টর বসন্ত কুমার পান্ডা মহাশয়কে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি তারা দুজনেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী ডক্টর ভট্টাচার্য আমাদের ওয়েবিনারের মুখ্য অতিথি ও ডক্টর পান্ডা আমাদের বরেণ্য অতিথি হিসেবে তাদের আসন অলঙ্কৃত করবেন আমাদের ওয়েবিনারের মুখ্য অতিথি প্রফেসর ডক্টর মোহিন দাস ভট্টাচার্য মহাশয় কেরালার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অফ দ্রাবিড়িয়ান লিঙ্গুইস্টিক্সে দেবার নাম সিনিয়র গবেষক হিসাবে যোগদান পরে রিডার ও গবেষক হিসাবে বাংলা বিভাগ গড়ে তোলার কাজে উদ্যোগী হন পাশাপাশি স্পিচ প্রসেসিংয়ের গবেষণার কাজ উনিশশো পঁচানব্বই থেকে দু পর্যন্ত বাংলা ও ভাষাতত্ত্ব ছটটা অঙ্ক সংগঠিত করা নন বেঙ্গলি ছাত্রদের জন্য প্রতিষ্ঠানের ডেপুটি ডিরেক্টর দু হাজার পর্যন্ত এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজ হল ভারত সরকারের ডিএসটি অর্থানুকূলে দৃষ্টিহীনদের জন্য দুটি প্রজেক্টে তিনটি ভারতীয় ভাষার ওপর টেক্সট টু স্পিচ সিস্টেম এক বিএমটিটিএস মালায়ালামভাষী ব্লাইন্ডদের জন্য প্রথম টিটিএস সিস্টেম উনিশশো নিরানব্বই থেকে দু হাজার এক দুই তামিল ও ওড়িশা টেক্সট টু স্পিচ সিস্টেম ফর দি ব্লাইন্ড দু হাজার দুই থেকে দু হাজার চার পর্যন্ত এছাড়াও কম্পিউটার কিবোর্ডে ব্রেইলে অনুসারী মালায়ালাম টাইপিং অ্যান্ড এডিটিং ব্লাইন্ডদের জন্য বাংলা মালায়ালাম যান্ত্রিক অনুবাদ বাংলা ইংলিশ মালায়ালাম মেশিন রিডেবল ডিকশনারি অ্যাকুস্টিক স্টাডি অফ স্পিচ সাউন্ড বাংলা ওড়িশা সীমান্তে উপভাষা জরিপ ইত্যাদি গ্রন্থ এক লিঙ্গুইস্টিক্স স্টাডি অফ ব্রজগুলি দু হাজার ছয় দুই বেঙ্গলি ফর নন বেঙ্গলিস দু হাজার দশ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকা ও সেমিনার সেমিনারে বাংলা ও ইংরাজিতে গবেষণাধর্মী পঁয়ত্রিশটিরও বেশি আলোচনা রয়েছে অবসরকালীন সময়ে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে স্নাতকোত্তর বিভাগে ভাষাবিজ্ঞানের পঠন পাঠন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও ভাষাবিজ্ঞান বিভাগে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রাবণ বেথুন বিবেকানন্দ বেহালা গুরুদাস আন্দুল প্রমুখ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ভাষাতত্ত্ব পঠন পাঠন পঠন পাঠন বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটির একাডেমিক কমিটির সদস্য সদ্য বসন্তবাবু কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের গোপাবন্ধু রিসার্চ চেইন প্রফেসর হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন 
এবং রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন ভুবনেশ্বরী ভাষার প্রফেসর ছিলেন এবং বর্তমানে তিনি আধিকারিক হিসেবে সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ফর স্টাডিজ ইন ক্লাসিক্যাল অডিয়া সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস ভারত সরকারের অধীন নিযুক্ত আছেন তো বাংলার সঙ্গে ওনার যোগ বহুদিনের কারণ ওনার গবেষণা আমাদের বিশ্বভারতী থেকে সর্বশিক্ষা অভিযান ও ভারতীয় ভাষা ভাষার উপর উনি রিসার্চ প্রজেক্ট করেছেন ওনার উল্লেখযোগ্য বই রচনার মধ্যে নিঃসর্গ নিরঞ্জন কাব্য জিজ্ঞাসা তরুণা কানোপান বুদ্ধ ওড়িয়া ডিকশনারি চল্লিশটি ন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল বহু লেখনী পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রাখেন এছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসেন যেমন ভারতীয় জ্ঞানপীঠ গ্র্যান্ড ইন অ্যাড রাষ্ট্রপতি ওড়িয়া ভাষাবিদ সন্ধান কমিটি এবং বহু কমিটির সাথে নিযুক্ত আছেন সিও কার্যের জন্য অনেক পুরস্কার পেয়েছেন যেমন অখিল ভারতীয় শিক্ষা পরিষদের জাতীয় পুরস্কার উৎকল সম্মেলনী পুরস্কার এবং আরও অনেক খ্যাতি তিনি অর্জন করেছেন স্যার আপনাকে পেয়ে আমরা ধন্য উনি আজকে তৎকালীন ব্রিটিশ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক রচনা সম্পর্কে আমাদের আলোকিত করবেন সর্বশেষে জানাই অভিনন্দন সকল শ্রোতা বন্ধুদের এবং কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত সকল শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষা শিক্ষকবৃন্দকে যারা ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনারে উপস্থাপনের সৈনিক ধন্যবাদ ধন্যবাদ নমস্কার Thank you, sir. Uh, our wholehearted thanks to the Honorable President, Sri Tibra Jyoti Das. He introduced the chief guest and the keynote speaker with welcome address. We have reached that moment when the inaugural address will be delivered by guest in chief, Professor Dr. Moidas Fattacharya, former director, School of Language and Linguistics, Jadopur University, and member of the Academic Committee, Asiatic Society. His topic of deliberation is uh, Vidyasagar's cultivation of the Bengali language and the development of non-scheduled modern Indian mother tongues. May I request our chief guest to take over the virtual dais. Over to you, sir. Good morning, everybody. And Namaskar also. Um, it's my great opportunity to share my ideas on the topic mentioned by Dr. Shambhunath Halda. But I first express my regards and gratitude towards the organizers. President has introduced me, Tibra Juti Das, and Principal Honorable Madam Ahana Chakraborty and already and good music introduced by Suchandra Ghatak Ganguly, Assistant Professor of this college. And as a whole, similarly, Sachinandan College of Education, as well as with the Library and Information Science Professionals Association of Bengal, Kolkata, the organizers. For everybody, I have a deep regard. I'm expressing those things. And I also has my great regard, my co-speaker today, Dr. Basanta Kumar Panda. Shubhaiki Namaskar, this is a situation in India, multilingual situation in India. Probably as the name I have seen, some of my audience, respected audience are here. Some are not well versed, maybe in Bengali. Some are not well versed, maybe in English. And as a Bengali speaker, I have more emotional attachment with the Bengali and more emotional attachment with the Vidyashagor emotional attachment. So it is a tough job to present, share my knowledge, either in Bengali or in English and bilingual situation, I may shift one after another. Uh, sometimes maybe it will be difficult for you. 
still i will try to maintain my share my ideas and i feel you will able to feel also if some language barrier is there please wait for my next sentence in bengali or in english so i express my deep regards to all the audience first i want to present myself that i have a limitation limitation means when we speak about isuchindra vidyasagar we have to be very careful about amra jokhon vidyasagar somporke bolbo amaderke khub careful thakte hoy vidyasagar is such a personality he born 200 years ago when calcutta has not seen a motor car কলকাতা শহরে মোটর কার এসেছে আঠারোশো সাতানব্বই সালে কলকাতায় মোটর কার এসে পৌঁছেনি তিনি যে আমাদের সঙ্গে আজ কেবল কথায় না ইন ডিপ রুটেড ইন আওয়ার হার্ট অফ হার্ট এভরি বেঙ্গলি স্পিকার maybe some others also in the country they feel tara anubhav korte paren what is the position of bengali in this situation so in that case i think everybody has to think on it je tader ke bhebe dekhte hobe how he is present he was not presented tini ekhane uposthit nan some media has produced him here he is some media is not produced here some newspaper has produced it is not the fact kono prachar madhyam koreche is not the fact even i see by see no political ideology has just put his ideas as their way of political norms rajnitik kono motadarsh to taki koi protishthit koren ni still he is with us and a lots of publication about him Bangla, English, Tain, Bengali or English, several types of publications available in, throughout India and abroad. In Bengali, if you see everywhere, Vidya Shagor, Vidya Shagor is there. So his presence is there. And why his presence is there, that is the important thing. When we say, that's why, when we say about Vidya Shagor, Jokhani Amra Kichu Bulti Chai Vidya Shagor Shantokke, we have to be careful about it. the one of the reason is that he has devoted his full life sara jibon tai tini byay korechen kebol matro manusher jonno manusher unnotir jonno ei ta tini byay korechen but as an individual myself I have not contributed my all emotion and love and power of activities intellectual abilities amar je bhalobasha amar je khomota amar karmodokkhota ami kintu sokol manusher jonno ujar kore diini therefore i have a limitation amar ekta simaboddhota royeche i try to avoid to say something about him which is very much uh, which which i have not followed at all in my life in proper manner amar jibone tar somporke tar karmojog somporke ami je khub palon korechi she byapar ta amar moddhe nei e karone ami ektu shongshoye royechi je কতখানি আমি তার সম্পর্কে বলবো আমাকে মাফ করে দেবেন যদি কখনোই আমি একেবারে সচেতন ভাবে চাই না এইগুলো বলতে কিন্তু আমাদের জানা দরকার মনে হয়েছে উই আর লিভিং ইন এজ হোয়ার হিজ প্রেজেন্স ইজ ইম্পর্টেন্ট হিজ প্রেজেন্স ইউ ফিল ইট ওয়ান্ট আসপেক্ট I think in the last, I think this year we have, when but the image of Vidya Shagar was broken by some of us, Amadir Ketu, that gave Dhingi Phillips. Before that, in the 70s, in the last century, Kota Shatar did Dhingi Phillips. Bangladesh and Manush, Stumbi to Hegi, Chen, Mukho Hegi, Chen. Vidya Shagar and Murti Phingi, Chen. Kara, Kara Mukho Hegi, Chen. Who? The, I think these, the ladies, the housewives, who are taking their children to the schools, যারা এগুলো বই নিয়ে যে স্কুল মুখ হয়ে গিয়েছেন তারা স্থির হয়ে চুপ হয়ে বসে আছেন টিভির সামনে কেন এমন করে ঘটলো বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে দেওয়া এই হচ্ছে তার প্রসঙ্গ আমরা যারা অধ্যাপক রয়েছে হু আর দা টিচার শেয়ার উই হ্যাভ নট মাচ ইন্ট্রোডিউসড বিদ্যাসাগর থট ইন দ্য ক্লাসরুম আই ক্যান চ্যালেঞ্জ আই আর টিচিং লাস্ট ইউ ইয়ার্স ইন দ্য ইউনিভার্সিটিস ইন দ্য কলেজেস আই এম টিচিং 
and passing with the people. We have never introduced the Biddha Sagar idea. Still, he is present. So, both in Yamadir Muddiachen, Bichiachen, Etai Hutchi Biddha Sagar is Guru. That's why when Ramendra Sundar Tibedi was telling that Unubik Kondamek to John Truachi, Tahake Choto Jinishke, Bodo Kuria Dakai. Kinto Biddha Sagar Churit, Jinishke Choto Kuria, Dakai Bar Nimito Nirmito John Tusuru. আমাদের দেশের মধ্যে যাহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত ওই গ্রন্থ সম্মুখে ধরিবা মাত্র তাহারা সহসা অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন এবং এই যে বাঙালিত্ব লইয়া আমরা অহরাত্র আন্দোলন করিয়া থাকি দাবি করিয়া থাকি অতি ক্ষুদ্র স্তীর্ণ কলেবর ধারণ করে তার চরিত্র উপস্থিত ইফ ইউ সি ইন ইন সায়েন্স देयर ইজ এন ইনস্ট্রুমেন্ট লাইক মাইক্রোস্কোপ হুইচ আই থিংক হুইচ ইজ ইউজড টু সো আ স্মল থিং ইজ এ বিগ ওয়ান বাট ক্যারেক্টার অফ বিদ্যা সাগর is in such type of instrument which makes the big to a small. When the character of Vidya Sagar, image of Vidya Sagar put in front of us, anyone, I think after his uh, demise in 18-791, after his demise, when I think this any image, of whoever the great personalities born in India, if we put them in front of the mirror of Vidya Sagar, they will be small one in front of his character as a man, as a personality, as a, as a contribution to the human mankind. Everybody will be, I think, have to bend down their head. Other matha ke nara nao te baddo haven. Karun, otherwise, we cannot judge him properly. Only myself also has to judge him properly in that way. Now, what is the reason of it? Kiya mon ghote chilo tar jivan? What is the logic behind it? Ita amon kore tini amadar mudde thak le kyan? What is the reason? Now, if I look back on history, these other things about him he was telling. He has a good qualities about this. I mean, his, his admiration was, I think, expressed by almost all the intellectuals in India. Now, Vivekananda has told. So, he is the following after Ramakrishna, he is following the Vidya Shagar only. He was telling in one in Nivedita's talk that Uttar Bharate Amon Kono Bekti Ne Yamar Boyashi Jadaripur Vidya Shagar Ne Prabhapadari. This is the line of Vidya Shagar. Also, Vidya Shagar was different, philosophically different outlook following in his life because Vidya Shagar never believed on the religious thought for the development of mankind. Vidya Shagar kakonu ita mone kutten na. Tini onno bhabe bhabte namra shepa shangye pore ashpe. Then another point was he was telling Asitus Mukherjee when the vice chancellor he was telling Vidya Shagar is not a name, it is a mantra to be a man. Amadar ka chakta mantra ir moto. Sibnath Sasti is mentioning, he is, he is the, I think, the maid of iron. Ishpate Shangeta Charitra Toyri. Vidya Shagar and Rabindranath telling he is the representation of Akhay Purush on Akhay Manushat, Purush and Manushat, their image of it. Now, how it was happened to him? Kibhavi at a Gore Utlo. Sudhuki Tini Kebal Matlo, Somakalin, Somadra Bostati, Pesil, and Shijan Gore Utlo. I feel for that we have to leak certain things. Why he is present till it now? I think there may be a seed. It's my idea. You may accept or deny. What was the idea? Is that let's one English quotation, English quotation I am pulling. I am acting English quotation. This is Jacob Martin quotation. Jacob Martin bolchen true humanism. True humanism ki shishampor ke bolte ki Jacob Martin bolchen. We are thus led. To distinguish between two kinds of humanism. A uh, humanism which is chaocentric but truly Christian, and one which is anthropocentric for which the spirit of Renaissance and that of Reformation were primarily responsible for that. It is mentioned. What is Bengali if you convert it? His idea, his theological idea was that. He is anthropocentric humanist. Tinichilen, Manob Kendrik, Parkibo, Manob Kendrik, Babnatar Mude, Chilo. Tinitheocentric Chilena, Devota Kendrik, Manover Kola and Kotatinikok no Haven. One slogan in our poetry in Bengali poetry, Shobarupore Manushot Taharupore. There is nothing about the human. This was, I think, this. Long ago, we have learned as a Bengali student in the when you were a school student, Shobarupore Manushotto Taharupore. 
Now, if we make a statement or a premises, eight ke jodi ekta statement premises samra dhore ni, je manushi prithibi the shesh chota aru pore aar kichu nai, eight ekta statement dhore, jodi amra till from now to the 1500 BC, bolchi ekaro nai, 1500 BC te as we believe till the date, 1500 BC Aryan has arrived here, Aryan da idhe chese. Chekan theke shuru kore, jodi aaj book jun to amra bichar kore dekhi. A Dirkoshomayer Mode, Manushir, great men, their personality, if we analyze it from today onward, we go back to the 15th and the we will get two types of men. Dudhoran is man power, Manush power. Akbal Manushasin, there are theocentric humanists, humanism with Chostakurichen, Ishar Kendri, Abnaki Kendri, Manu Kulani, Chostakurichen, it Akdol Manus, Arakdolasin, Manushir Kulani, Juno Manushir Kulan Kurichen. Now, this is the power of From today onwards, as the Amra to Pichi, Pichi, Jetaki, Takejabu Ponche, Atelisha Puritegi, Amade, Pemejete, we have to stop there. Because before Bidda Sagor, there was no contribution, as I know the history of human mankind and the contribution. No such personality. Before the Vidya Sagar, the almost all are theocentric, I think, the personalities who have contributed to the human mankind. So, Vidya Sagar was a break. Whatever the pre Vidya Sagar era was there for the working for the human mankind, he was a break and he enlisted a new era by his intellectual ability, his working contribution, love for the, the secular love for the human mankind, or that air for a manusher pitar oshim mamotta diye shuru kore chen. Or that amra jodi aaj theke manob kollaner kotha bheveni, ta hole duuto dik pawa jay. Manusher upor ar keu nai, ei jukti ke manob kollaner kotha bhabte pari. Arek to dikhe amra bhabte pari, devota kendi ke it has a dud for an manus assassin. Dormir Vikas, is sure if he shash on Novati can do the manusher column. Arek the Jugas, Arek the manus assassin. There are cable manusher for this sister, a manusher for our Kayuni, a Shobaru for a manusher to Taharu for a name, a principal to this for a Jogotel Kulani for the medicine. Abed it has to be under the key, Barad Borshev it has a Bidashagor Suruta, Tafum Jutsur, a Juno Bidashagor Kamabuni. Partivo Manabotava de Putiki, Partivo Manabotava de Putiki, Manetai Holo, or the Tinija Manabotava de Chukchakolechen, Tinija Manavir Kulan and Potabolechen, Seman of Kulan and Kendra Vindite Manus, Debota, Ishor, Kevi Chiluna, Konodormo, Kolokichi Chiluna, or that Tini, Amade Otit Teke, Ponerosa Bisi Teke, Darabahikota to Lesi Somazgar, Isor Kendrik Somaz Kulan, Darabahikota, Bidasavar Sikanaka, Che de Medici. I think this is the most important, I think, parameter. It's a utum tecta map cutti, jeta diam da bid the shagore of stantic a tick cot the body. Abong second take a utor kaltic amra dick the body, toby amra bus the body. But bid the shagore presents a man of subota, a jarai man of polan and potabadden. A barot borsetic jarai man of polan and potabadden, jotap to man of polan. A postim bongi bush jotai to man of polan and potabadden. Tander prothom dait away bid the shagore humanist approach. তার মানব কল্যাণ মুখে মানসিকতা আর মানুষের প্রতি অসীম মমত্বের যে কাহিনী আপনারা রিক্ত শুনেছেন আমি সেই কাহিনীর মধ্যে আর যাব না বিশ্ব বিদ্যাসাগরের মানবের প্রতি ভালোবাসা অসীম মমত্ববোধের অসংখ্য কাহিনী আমাদের মুখে 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 ঘুরে বেড়ায় আমাদের শৈশব থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেগুলোর মধ্যে আমি যাব না এই কারণেই তিনি আজ আমাদের মধ্যে বেঁচে আছেন এই কারণেই মা যখন শিশুকে নিয়ে যায় ভাবতে থাকেন যে আমার ছেলেটা মানুষ হোক আমার ছেলেটা মেয়েটা মানুষ হোক মানুষের মতো মানুষ এটাই কিন্তু সকল বাবা মায়ের ইচ্ছে সকল মাস্টার মশাইর ইচ্ছে রিকশাওয়ালা থেকে শুরু করে কৃষি থেকে শুরু করে সবাই মনে করেন তার ছেলে তার মেয়ে একটা মানুষের মতো মানুষ হোক ডাক্তার হবে কিনা সেটা দ্বিতীয় শর্ত প্রথম শর্ত হচ্ছে সে মানুষ হোক বিদ্যাসাগর এই মানুষ হওয়ার অর্থাৎ এই নতুন মানুষ হওয়ার একটা যুগ শুরু করে দিয়েছিলেন সেজন্যই বিদ্যাসাগর আমাদের কাছে প্রয়োজন এইটাই আমি মনে করি বিদ্যাসাগরের উপস্থিতির একটা কারণ এবার আমি আমার নিজের পয়েন্টে আজকে টপিকের বিষয়ে আসব দেখুন একটা কথা বলতে হবে টপিকের বিষয়ে রয়েছে বিদ্যাসাগর কালটিভেশন অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড দা ডেভেলপমেন্ট অফ নন শিডিউল মডার্ন ইন্ডিয়ান মাদার টাং হিয়ার আই ওয়ান্ট টু মেনশন এই যে আমার টপিকে আমি বলতে চেয়েছি যে বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার যে চর্চা করেছেন 
সেই বাংলা ভাষার চর্চা এবং সেই চর্চাটাই আমার ধারণা আমার বিশ্বাস আমাদের বর্তমান নন শিডিউল মডার্ন ইন্ডিয়ান মাদার টাং এ এটা আমাদের যে নন শিডিউল মাদার টাং এই টেকনিক্যাল টার্মটা পলিটিক্যাল টেকনিক্যাল টার্ম সাংবিধানিক টার্ম এই সাংবিধানিক ভাষাটি আমি যখন এই বিষয়ে ঢুকবো বলবো এই হচ্ছে তার আলোচ্য বিষয় সুতরাং আলোচনার মধ্যে আমার কাছে দুটো পার্ট হয়েছে একটা হচ্ছে বিদ্যাসাগর কালটিভেশন অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড অ্যানাদার পার্ট ইজ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ শিডিউল অ্যান্ড মডার্ন মাদার টাং এই দুটো দিক রয়েছে এখন এই দুটো দিককে যদি আমি ভেঙে ফেলি আপনারা যদি ভেঙে ফেলেন একদিকে বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগরের কথা আলোচনা করতে গেলে অ্যাট দ্য ফার্স্ট তার বেঙ্গলি কালটিভেশনের আলোচনা করতে গেলে উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অন দ্য পিরিয়ড অফ বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগরের পিরিয়ডটি আমাদের খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে তা না হলে কিন্তু এটা সম্ভব নয় বিদ্যাসাগর ওয়াজ বর্ন ইন পলাশির যুদ্ধে দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অকুপায়েড দ্য পাওয়ার অফ বেঙ্গল বাংলার এই শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয় শাসন ক্ষমতা দখল নেওয়া করার পর থেকে এই আঠেরোশো কুড়ি পর্যন্ত একটি সময় এই ধরনের আমাদের প্রায় কুড়ি ধরুন আমাদের পুরনো যত সমস্ত ব্যবস্থা ছিল সেগুলো সব ভেঙে গেল পুরাতন যত সমস্ত ব্যবস্থা ছিল ভেঙে গেল কি না পুরাতন ব্যবস্থার মধ্যে ভেঙে গেল আমাদের পুরনো যে এডুকেশন সিস্টেম ছিল ভেঙে গেল সোশ্যাল ইকোনমিক প্যাটার্ন ভুলে গেল সেগুলো ভেঙে গেছে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমও কিন্তু ভেঙে গেল পুরনো যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল পুরনো যে ভাবনা ছিল সেগুলো সব ভেঙে যেতে থাকলো এই ভেঙে যাওয়ার ফলে আমাদের হয়ে গেল কি না পুরনো শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে গেল পুরনো শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যেগুলো ছিল সেগুলো হলো টোল চতুষ্পাটি মূলত পাঠশালা ব্যবস্থা মুক্ত অর্থাৎ টোল চতুষ্পাটি পাঠশালা সিস্টেম অ্যান্ড দ্য মুক্ত এই যে সিস্টেম দ্য ফর্মাল এডুকেশন সিস্টেম ওয়াজ দেয়ার ইন প্রি আই থিঙ্ক দিস ব্রিটিশ কোম্পানি এরা দ্যাট ওয়াজ লস্ট সেগুলো ভেঙে গেল অর্থাৎ তার মধ্যে যেভাবে প্রথাগত ছিল সেগুলো ভেঙে গেল নতুন সিস্টেম দ্য নিউ সিস্টেম ওয়াজ ডেভেলপিং গ্র্যাজুয়ালি ওয়ান আফটার অ্যানাদার বাট অ্যাট দ্য বিগিনিং মানে শুরুর দিকে সতেরোশো সাতান্ন থেকে ধরে নিন সতেরোশো বাহাত্তর পর্যন্ত কোম্পানি সরাসরি শাসন করেছিল সেই সময় তাদের ধারণা ছিল কেবলমাত্র ভারত শোষণ করবে এই ছিল তাদের প্ল্যান সতেরোশো বাহাত্তরে ওয়ার্ল্ড হেস্টিংস যখন নিয়ে এলেন এবং বোর্ড অব ডিরেক্টরস কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টররা ঠিক করলেন যে এদেশকে শাসন করার জন্য তাদের প্রয়োজন হবে যে নতুন ভাবে একটা শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত প্রাতিষ্ঠানিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রথাগত সিস্টেম গড়ে তোলার উদ্যোগ তিনি নিতে শুরু করলেন এই প্রথাগত সিস্টেম ব্যবস্থা গড়তে গিয়ে তাদের প্রয়োজন হয়েছিল এদেশের আরবি ভাষা সংস্কৃত ভাষাকে জানা যখন সুপ্রিম কোর্ট তৈরি হলো কলকাতাতে সতেরোশো চুয়াত্তর সালে কারণ তারা জানতে চেয়েছিল এদেশকে কিভাবে শাসন করবে এদেশকে শাসন করতে গেলে এদেশের সমাজনীতি এদেশের সমাজনীতির উপর পরিচালনা করছে এদেশের ধর্মশাস্ত্র মনু অন্যদিকে মুসলিম শাসক পিরিয়ডে কোরআন এবং মুসলিম লজ দেশকে শাসন করছে এই দুটোকে জানতে হবে ভালো করে সেই জন্যই প্রথম কলকাতা মাদ্রাসা এবং প্রথম বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি বেনারস সাউথ সিট কলেজ গড়ে উঠে এদেশে এবং প্রথাগত শিক্ষার নতুন প্রথাগত শিক্ষার ভিত শুরু হতে শুরু করলো যদিও সেটা ইংরেজের প্রয়োজন এবং সে কারণেই এই সতেরোশো একাশি এবং সতেরোশো উনব্বই দুটি প্রতিষ্ঠানের পর আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে আমাদের দেশে তৈরি হয়েছে প্রথম ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তারপর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পর আঠারোশো তেরোতে চার্টার অ্যাক্টে এসেছিল চার্টার অ্যাক্ট ব্রিটিশ চার্টার অ্যাক্ট এলো কেবলমাত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানে থাকবে না অন্য কোম্পানিরাও আসতে পারবে মিশনারিরাও আসতে পারবে এই নীতি যখন ব্রিটিশ কোম্পানি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ঘোষণা করলো আঠারোশো তেরো খ্রিস্টাব্দে তখন অন্যান্যরা আসতে লাগলো নতুন করে মিশনারিরা এসে মিশনারি প্রথমের জন্য স্কুল ব্যবস্থা গড়ে তুলতে শুরু করলো এই স্কুল ব্যবস্থা প্রথাগত সিস্টেম গড়ে উঠলো আঠেরোশো সতেরো তে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলো এই সময় ব্রিটিশ এবং মধ্যবর্তী যে অর্থনৈতিক সমাজ সিচুয়েশনে এদেশের যারা বর্ধিষ্ট পরিবার ছিল তারা ইংরেজি শিক্ষার চাইলো ইংরেজি শিক্ষা চেয়েছিল তারা কেবলমাত্র তাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা করার জন্য সে কারণে হিন্দু কলেজ গড়ে উঠলো আর সংস্কৃত কলেজ কলকাতায় গড়ে উঠলো আঠেরোশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে নতুন করে সংস্কৃত প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে 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 বাড়ছে এবং কলকাতায় বিদ্যাসাগর গ্রাম থেকে শহরে আসছেন বিদ্যাসাগর গ্রাম থেকে শহরে আসছেন বয়ে নিয়ে আসছেন ইজ ক্যারিং উইথ হিম দ্য আইডিয়াজ অফ ট্র্যাডিশনাল নলেজ ট্র্যাডিশনাল কালচারাল প্র্যাকটিসেস যে ঐতিহ্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার ধারণা তিনি তার সঙ্গে বয়ে নিয়ে আসছেন কলকাতা শহরে তিনি দেখছেন 
आंतरिकतार संगे ग्रहण कर बेंगल वज रिजेक्टेड इट वज रिजेक्टेड इन मेन इन ओतरिया ब्राह्मण बैधन सूत्र यू कैन लुक एट इट देर देंगल वज नट कन्सिडार इज ए लैंड ब्राह्मणीजीवन आधिपत्य बढ़े ब्राह्मणीजीवन आधिपत्य कौलिन्य प्रथा कुस्कार नारी देर बहु विवाह बाल्य विवाह नाना घटना घटे जीवन जंत्रणा मुक्त कथा भेबे जगह टाइम कलकता तीन चार विषय खूब गुरुपूर्ण जो छात्र आलोड़न हमस्व मतम प्रकाश विभिन्न पत्र पत्रिका प्रकाश कर सभा समिति कर हिंदू कलेजे धीरे जुक्ति के होते स्वच्छ स्वच्छ है जुक्त द्वारा जुक्ति स्वच्छ तीन जुक्ति बोधर द्वारा नतून चिंता बोधे जन्म दीचन धीरजीओ ब्राह्म धर्म कथा राममोहन ग रक्षणशील मध्य राधाकान देव अन्न्य चर्चा कर एक संगे देखे देश ग्रामे संस्कार कुस्कार बंगबासी जुक्तिन चिता अंधता प्रथम दार खुले गल जो संस्कृत कलेजे इंगरेजी पढ़ल इन संस्कृत कलेज लैंगुएज इज दिंग गेट अफ दर वर्ल्ड चित हलन प्राच्य देश पाश्चात भावनार संगे फोर्ट उलियम कलेजे गर्चय हलो शिक्षा पद्धति शुरू हल शिक्षार 
যে পদ্ধতি ইউরোপীয়রা প্রয়োগ করছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সেটি আমাদের দেশেও প্রয়োগ করতে হবে এই তার মাথায় কাজ করে গিয়েছিল তিনি তাদের প্রয়োজনে সেখানে রচনা করেছিলেন বেতাল পঞ্চবিংশতি রচনা করেছিলেন তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন বেতাল পঞ্চবিংশতি রচনা করেছিলেন আঠেরোশো সাতচল্লিশ আঠেরোশো আটচল্লিশে বাংলার ইতিহাস আঠেরোশো উনপঞ্চাশে জীবন চরিত একটা বিজ্ঞানের বইকে বাংলায় অনুবাদ এগুলো সবগুলোই প্রায় অনুবাদ সাহিত্য এইগুলো অনুবাদ চর্চা করতে গিয়ে যে ঘটনাটা ঘটলো তার মুখে তিনি যে সমস্যার সম্মুখীন হলেন সেটা হলো এদেশের বাংলা ভাষা বাংলা ভাষা এক চিন্তা প্রকাশ করা অর্থাৎ এখান থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু হবে বাংলা চর্চার বিষয় কেন না বাংলা চর্চার বিষয়কে যদি আমরা ভাগ করে নিই অর্থাৎ তার বাংলা ভাষা চর্চার জানতে গেলে আমাদের তৎকালীন বাংলা ভাষাটা কেমন ছিল সেটা একটু আমাদের জেনে নেওয়া দরকার তা না হলে এটা বোঝা যাবে না বাংলা ভাষা সেই সময়কার চর্চা যদি আমরা ভালো করে বিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে দেখব বাংলা ভাষাকে কখনোই সংস্কৃতের পণ্ডিতেরা বা ইসলামিক শাসনেরা কেউই কখনো মনে করতেন না বাংলা ভাষা কোনো পাঠ্য বিষয় হতে পারে বা বা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এটা কেউ মনে করতেন না কখনোই তাই বাংলা ভাষা কখনোই আমাদের সেই গুরুত্ব পাননি বাংলা ভাষার যে বিকাশ ঘটেছে সেই বিকাশের যতটা বিকাশ ঘটেছে সেটা কেবল মাত্র এদেশীয় মানুষদের নিজস্ব উদ্যোগের ফলেই ঘটেছে এখানে কারণ কিছু বিষাদ ছিল না সুকুমার সেন তাই জন্য তার আলোচনায় দেখা যাবে তিনি বাংলা ভাষাকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছিলেন বাংলায় ভাগ করে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে বাংলা ভাষার বিকাশের পর্ব যখন বিদ্যাসাগরে সে পৌঁছেন সেটা কোন অবস্থায় ছিল কারণ বাংলা ভাষার বিকাশের পর্বকে যদি আমরা ভাগ করে দেখি তাহলে দেখা যাবে যে তার বাংলা ভাষার বিকাশের পর্ব ষোলশো থেকে আঠেরোশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা ভাষার একটা পর্ব ছিল এখানে পয়ার ছন্দ তাতে প্রথম পর্ব বাংলা ভাষার ষোলশো থেকে আঠেরোশো দ্বিতীয় পর্বতে আঠেরোশো থেকে আঠেরোশো তেতাল্লিশ এই সময়ের এক ধরনের বাংলা চর্চা হয়েছে বাংলা চর্চা মানে বাংলা গদ্যের চর্চার বিষয়টি আমি আপনাদের বলতে চাইছি বাংলা ভাষার চর্চা বাংলা গদ্যের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে আধুনিক যুগে এসে আঠেরোশো থেকে আঠেরোশো তেতাল্লিশ কেন ব্রিটিশরাই প্রথম এসে যা বুঝতে চাইল যে এদেশে বাংলা ভাষার চর্চা না করলে এদেশের জনগণকে প্রজাকে তারা আয়ত্ত করতে পারবেন না এবং প্রজাকে নিজেদের মতো তৈরি করতে পারবেন এই কথা প্রসঙ্গে একটা বিষয় আপনাদের মনে রাখতে বলবো ব্রিটিশরা চেয়েছিল ভারতবর্ষকে কিন্তু শাসন করতে যেমন রোম বিভিন্ন দেশ জয় করে দেশ শাসন করত লাইক দ্যাট ব্রিটিশ ইস দি রুলার অব ব্রিটিশ ওয়ান্টেড টু রুল ইন্ডিয়া এজ এ পার্ট অফ দেয়ার কান্ট্রি তাদের দেশের লোক হিসেবে অ্যান্ড দে ওয়ান্টেড টু প্রডিউস তারা চেয়েছিল তৈরি করতে এদেশের মানুষকে খানিকটা রক্তে মাংসে ভারতীয় হবে কিন্তু চিন্তায় ভাবনায় ব্রিটিশ হবে এটাই তারা চেয়েছিল এদেশের যে শুরুর দিক প্রয়োজনে যেখানে ব্যক্তির অস্তিত্ব গড়ে উঠছে যেটা সামন্তি প্রথায় ব্রাহ্মণী জীবের আধিপত্যে যেটা গুরুত্ব পাচ্ছিল না সেটা এদের কিছু গুরুত্ব পেয়ে গেল আঠেরোশে শ্রীরামপুর মিশন বাইবেলের অনুবাদ এদেশীয় ভাষা চর্চার প্রয়োজন বোধ হলো এদেশের অনুশীলন শুরু হয়ে গেল এদেশের ভাষা চর্চা শুরু অর্থাৎ বাংলা ভাষার নতুন করে চর্চা শুরু হলো আঠেরোশো থেকে আঠেরোশো তেতাল্লিশ এই হচ্ছে একটা অধ্যায় এখানে বিদেশীয়রা আঠেরোশো তেতাল্লিশে এসে কেন আঠেরোশো তেতাল্লিশ আঠেরোশো তেতাল্লিশে তত্ত্ববোধন পত্রিকা শুরু হচ্ছে এই একটা পিরিয়ড বাংলা ভাষার চর্চা শুরু হচ্ছে সাধারণভাবে আর আঠেরোশো সাতচল্লিশ থেকে আঠেরোশো পঞ্চান্ন অন্য একটা ফেজ যে ফেজে বিদ্যাসা এখন বিদ্যাসাগরের এই ফেজের বাংলা ভাষার যদি আমরা একটু নমুনা ভালো করে দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে বাংলা ভাষার এই চর্চার মধ্য দিয়ে আমাদের একটা ভালো করে একটা উদাহরণ আমি আপনাদের সামনে একটু পড়ে শোনাবো তোতা ইতিহাস এই তোতা ইতিহাসের রচনাকার চণ্ডীচরণ মুন্সি চণ্ডীচরণ মুন্সি কত করছেন আঠেরোশো সালে একটা বাংলা কেমন বাংলা ছিল সেটা আমরা একটু শুনি আই ওয়াজ প্রেজেন্টিং এ টেক্সট বেঙ্গলি টেক্সট প্রোজ টেক্সট produced by chandicharan minsi by the name the title is tota itihas what was the standard of bangla pore tota kohite lagilo ek deshe phorog beg name ek soydagor chilen tahar grihete ek gani 
তোতা থাকিত সয়দাগরের বিদেশ গমন উপস্থিত হইল ইহাতেই সেই সয়দাগর আপনার সকল অর্থ এবং আর আর দ্রব্য সামগ্রী সকল তোতাকে সমর্পণ করিয়া বাণিজ্যার্থে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে গেলেন এবং বাণিজ্যের কারণ সেখানে কিছু দিবস রহিলেন এই গোটাটাই একটা সেন্টেন্স অর্থাৎ না যুক্তি চিহ্ন না অর্থকেন্দ্রিক ভাবনা না শব্দ চয়ন এই ছিল বাংলা বিদ্যাসাগর যখন বাংলা রচনা করবেন সেই সময়টা বাংলা এই অবস্থায় বাংলা ঠিক এই সময় বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে ছিলেন আঠারোশো পাঁচে এই চর্চা দেখা যাবে আর পরবর্তীকালে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা অন্যান্য রচনা কলিকাতা কমলালয় নববিলা সকল ক্ষেত্রে দেখবেন বাংলার এই রীতি রয়েছে মাঝে রামমোহন এসেছেন বাংলাকে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি দীর্ঘস্থায়ী হননি তিনি চেয়েছিলেন বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান হোক তিনি চেয়েছিলেন কিন্তু সেটা তিনি দাঁড় করাতে পারেননি বিদ্যাসাগর যখন এলেন অনুবাদ করতে বিদেশি ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে বাংলায় যখন অনুবাদ করতে হবে বিদ্যাসাগরের বাংলায় যদি আমরা দেখি আঠেরোশো সাতচল্লিশের বাংলা বিদ্যাসাগর বাংলায় লিখছেন বিদ্যাসাগর একটি বাংলা বেতাল পঞ্চবিংশতি হিন্দির বেতাল পঁচিশির অনুবাদ করেছিলেন বিদেশি ছাত্রদের পড়ানোর প্রয়োজনে সেইখানকার বাংলা যদি লক্ষ্য করি উইল ফিল আমরা দেখতে পাবো হাউ বিউটিফুলি ওয়াজ কনস্ট্রাকটেড বাংলা রত্নাবতী প্রতিনিন্দাবতী গর্হিত বুঝিয়া প্রকৃত ব্যাপার গোপনে রাখিয়া কহিল আমি চন্দ্রপুর নিবাসী হেমগুপ্ত শেঠের কন্যা আমার নাম রত্নবতী আপন পতির সহিত শ্বশুরালয়ে যাইতেছিলাম এই স্থানে উপস্থিত হইবে মাত্র সহসা কতিপয় দুর্দান্ত দস্যু আসিয়া প্রথমত অঙ্গ হইতে সমস্ত অলঙ্কার লইয়া আমায় এই কূপে ফেলিয়া দিল এবং আমার পতিকে নিতান্ত নির্দয় রূপে প্রহার করিতে করিতে লইয়া গেল এই যে টেক্সট আছে দিস টেক্সট হ্যাজ প্রপার পাংচুয়েশন মার্ক প্রত্যেকটা জায়গা আমি এখানে যেখানে থেমেছি পাংচুয়েশন কোথাও কমা কোথাও সেমিকলন অ্যাট দা এন ফুল স্টার একটা পূর্ণ ছিল এসেছিল অর্থাৎ বাংলা ভাষার বিকাশের জন্য যা যা দরকার ছিল তিনি যখন পড়াচ্ছেন মার্শাল নেতৃত্বে পাঠ্যপুস্তক রচনা করছেন ফোর্টিলাম কলেজে তখন তার বাংলার চরিত্রের বদলটা এভাবেই বদলে গেল এই বাংলা ভাষার বিকাশ পর্বে গদ্যের বিকাশ পর্বে তিনি তিনি নতুন যুগ শুরুনা করলেন তৃতীয় পর্বের বাংলা ভাষার বিকাশ এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই তার বাংলা ভাষার অনুশীলন যদি পাওয়া যায় বোধোদয় এবং জীবন চরিতা বলি আর বাংলার ইতিহাস সেখানেও পাওয়া যাবে আরো স্বাচ্ছন্দ্য আরো সরল বাংলা এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলি অনেকেই বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত আধিপত্য বাংলা রয়েছে বলে বলেন তারা মনে করে থাকেন আই ফিল দে ওয়ান্টেড টু কনসিডার অ্যাজ এ হোল বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগরকে অ্যাজ এ হোল দেখলে সীতার বনবাসে যা রয়েছে তৎসম শব্দের ব্যবহার দেখা যাবে শকুন্তলায় যা রয়েছে বোধোদয় তা নেই জীবন চরিতা বলি তা নেই বাংলার ইতিহাসে তা নেই অর্থাৎ তিনি যখন দেখেছেন কন্টেক্ট কন্টেন্টটা ডিফারেন্ট সে অনুযায়ী বাংলা ভাষা তৈরি করেছিলেন বাংলা ভাষার গদ্যের এই ব্যাপারটি দেখা দিল পরে তিনি আঠেরোশো একান্নতে যখন প্রিন্সিপাল হয়ে তার আগে ছিচল্লিশে যখন তাকে সংস্কৃত কলেজে পাঠানো হলো এবং তিনি গেলেন সেরেস্তাদার হিসেবে তিনি তখনই চেয়েছিলেন এদেশের ভাষার বিকাশের জন্য বাংলার চর্চার প্রয়োজনীয় তাই সেই জন্য সিলেবাসের পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন সেখানে বাংলা থেকে সংস্কৃত সংস্কৃতে বাংলা অনুবাদ দরকার এটা তিনি দাবি তুলেছিলেন এবং সিলেবাসের জন্য তখন তিনি বলেছিলেন বিজ্ঞান সম্মত পঠন পাঠন হোক এটা তিনি চেয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজের সিলেবাসের মধ্যে আনা হোক তিনি বলেছিলেন এই যে ব্যাকরণ পাঠের চর্চা চার বছর ধরে মুগ্ধবোধ চলে এই পঠন পাঠনের দরকার নেই ছোট ব্যাকরণ দিয়ে ভাষাকে শেখানো যায় একটা ব্যাকরণের সমস্ত রুল দৈনন্দিন ব্যবহারে লাগে না সুতরাং পরিমিত রুল সমেত ব্যাকরণ স্বল্প সময়ে ব্যাকরণ শিক্ষার বিষয়ে ইত্যাদি নানান বিষয় প্রস্তাব আকারে হি হ্যাজ প্রেজেন্টেড টু দি অ্যাট দ্য টাইম সেক্রেটারি রসময় দত্তের কাছে উপস্থিত করেন এখন এই তার এই ভাবনা কিন্তু রসময় দত্ত মেনে নিতে পারেন দেয়ার সেবার আলাদা ডিসপোর্টস অন্যান্য নানা বিষয় ছিল আমি তার মধ্যে যাব না বিদ্যাসাগর ছেড়ে চলে আসেন যেহেতু তিনি এটা করতে পারেন না ছেড়ে চলে আসেন এবং শর্ত আছেন আঠারোশো পঞ্চাশে তিনি যখন আবার যোগ দেন এবং সেই যোগ দেওয়ার সময় এই বিষয়টি তিনি দাবি করতে থাকেন আঠারোশো পঞ্চাশে যোগ দেওয়ার সময় এই বিষয়টি তিনি বলেন যে আমাকে যদি ওই কলেজের প্রিন্সিপাল করা হয় তাহলে আমি কলেজে যাব এই দাবির পেছনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আই ফিল মাইসেল আমি যাদবপুরে যখন ভাষাতত্ত্ব বিভাগ গড়ে তুলি তখন আমার একটা ধারণা ছিল আপনি যেভাবে হোয়েন ইউ আর কনস্ট্রাকটিং সামথিং এজ ইউর ওন আপনি যখন নতুন করে কিছু গড়ে তুলতে চান ইউ নিড আপনার দরকার হবে দ্য পাওয়ার 
to control the system otherwise they cannot organize an institution go to the parvenna he knows it he has given he has received a lot of ideas from the west western thought poschim theke navajagoroner chinta ingrejir moddhe je jukti bod ingrejir moddhe je bigyan somma manaskota notun darshonik bhavna 1817 1876 sob america shadhinota hoyeche tar porobortti kale biplav hoyeche 1799 er ei je juktibadi byakti kendrik manush kendrik chinta bhavnar shonge tini porichito hoyeche he wanted to introduce all these ideas sob gulo cheyechilen shiksha pratishthaner moddhe diye edesher manusher kache pouchhe dite he wanted to tini cheyechilen to construct to to make some personalities kichu byaktitto toiri korte chechen to to generate some teachers কিছু শিক্ষক তৈরি করতে চেয়েছিলেন যারা অসংখ্য মানুষ তৈরি করতে পারবে যেমন তিনি করে নিচ্ছেন নতুন মানুষের চাষ হিউ আর ট্রাইং টু কালটিভেট দা নিউ ম্যান নতুন মানুষের চাষ করতে তিনি চেয়েছিলেন সো হোয়েন হি কেম টু সংস্কৃত কলেজ হিজ ডিজায়ার ওয়াজ টু ইন্ট্রোডিউস দা ইচ্ছে ছিল তার সেই মতো শিক্ষা পরিচালনা করা এবং সেখানে তিনি বলেছিলেন ইট ওয়াজ नॉट পসিবল উইদাউট দা উইদাউট দি ইন্ট্রোডিউসিং মাদার টাং মাতৃভাষা শিক্ষা না দিয়ে তা করা যাবে না এটা তিনি পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন সেজন্য হি ওয়ান্টেড টু ইন্ট্রোডিউস দা মাদার টাং এডুকেশন মাদার টাং মাতৃভাষার অনুপ্রবেশ ঘটাতে চেয়েছিলেন এবং যখন কলকাতায় 1950 এ এলেন 1950 থেকে 51 52 51 এ প্রিন্সিপাল হলেন এন্ড সুন আজ হি গট অফ দা প্রিন্সিপাল সো হি ওয়ান্টেড টু ইন্ট্রোডিউস সাম আইডিয়াস অন দা জেনারেশন অফ দি 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 প্রো টু প্রডিউস the new syllabus to change the new syllabus now in any in any educational institution is certain things infrastructure ekta shiksha protishthan er infrastructure thakbe patro bishoy thakbe the curriculum thakbe the curriculum the what is the content of the curriculum hobe who will read the content of the curriculum that will be there ar tar shonge thakbe ki na the proper teacher trained teacher who will able to teach that curriculum that thakbe and systematic management of the sanskrit college that has to be there and the students should be there everybody should learn from there all these things he wanted to introduce in the sanskrit college and when the syllabus was being prepared he introduced an idea jokon syllabus toiri hote thaklo tini ei idea ta dilen je if we want to improve the bengali language jodi amra bangla bhashar unnati chai speak and they have to learn the english tader ke sanskrito jante hobe english o jante hobe the reason is that now at that time when he was translating the text from science bigyan theke jokhon onubad korchen bodhodaye jokhon tini bangla itihas onubad korchen jokhon tini betal panchabingsho ti onubad korchen jokhon tini sanskrito theke onubad korchen he found a lot of problem had the ভোকাবুলারি শব্দ ভান্ডারের বাংলা ভাষার তৎকালীন যা শব্দ ভান্ডার সেই শব্দ ভান্ডার যথেষ্ট নয় বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে হবে সো হি ওয়াজ ভেরি সিনসিয়ার তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছিলেন হি হ্যাজ টু প্রডিউস নিউ ওয়ার্ডস না নতুন শব্দ কোথায় পাওয়া যাবে বাংলা ভাষার ফ্রম দা সংস্কৃত বিকজ হিস্টোরিক্যালি বেঙ্গলি ইজ ডিজাইভ থ্রু डिफरेंट লেভেল डिफरेंट পিরিয়ডস অফ দি চেঞ্জেস বিভিন্ন সময়ের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার বিবর্তন ঘটেছে বাংলাতে তৎসম শব্দ নিয়ে নেওয়া যায় সহজেই বাংলার সম্পদ করে নেওয়া যায় সেটা তিনি নিয়ে নিয়েছিলেন ফলে এই জন্যই তিনি মনে করেছিলেন সংস্কৃত কলেজের স্টুডেন্ট শুড লার্ন তারা শিখবে সংস্কৃত শিখবে একদিকে অ্যান্ড দেন হি ওয়াজ অলসো আস্কিং ইন দ্য সিলেবাস টু ইন্ট্রোডিউস দ্য ইংলিশ যখন তিনি সংস্কৃত কলেজ ছাড়েন মেকলের পদ্ধতির জন্য সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি পড়ানো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল নাইনটিন এ তিনি ছাত্রদের নিয়ে ডেপুটেশন দিয়েছেন সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি পড়ানোর জন্য আজকে প্রিন্সিপাল হয়ে যাওয়ার পর হি ওয়ান্টেড টু ইন্ট্রোডিউস ইংলিশ ওয়াই ইংলিশ ইজ দা আই থিঙ্ক দিস ইন্ট্রোডিউসিং ডোর একটা জ্ঞান জগতে প্রবেশের দরজা বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে পারবো সেই দরজা খুলে দিলেন এবং সেই দরজা খুলে দিয়ে সংস্কৃত কলেজের সিলেবাসে তিনি হি ওয়ান্টেড টু ইন্ট্রোডিউস ইংলিশ দ্যাটস ওয়াই তিনি বলেছিলেন যে একজন সমৃদ্ধ বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা হতে পারে যে ভালো করে ইংরেজি জানবে যে ভালো করে সংস্কৃত জানবে ফলে হি ইন্ট্রোডিউস দা বেঙ্গলি ইংলিশ অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য সংস্কৃত ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ এইগুলো তিনি তৈরি করে ফেলছিলেন তিনি সিলেবাসের কথা পরিবর্তন স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন 
হওয়ার পরে আমি এর ডিটেলস বিতর্কে যাব না আমাদের সময়ের পরিসর তা মিলবে না কিন্তু বাট উই হ্যাভ টু নো হাউ হি ওয়াজ কালটিভেটিং দ্য ভার্নাকুলার মাদার টাং মাদার টাং যে চর্যার জন্য তিনি লিখেছেন যে ভার্নাকুলার এডুকেশন অন অ্যান এক্সটেনসিভ স্কেল অ্যান্ড অন অ্যান এফিসিয়েন্ট ফুটিং ইজ হাইলি ডিজায়ারেবল ফর ইট is by this means alone that the collection of the mass of the people can ameliorate tini mone korechilen ortat bharnakular shikshar bistriti ghotano ta ottonto joruri ebong school education er moddhe ebar introduce korte hobe ar bolechilen may are reading and writing and little arithmetic should not comprise the whole of the education kebol matro reading writing and arithmetic sikhiye ভাষা হবে না এডুকেশন সিস্টেম গড়ে তোলা যাবে না হোয়াট হ্যাজ টু বি ডান আই থিঙ্ক এভরি টিচার এভরি আই থিঙ্ক এভরিবডি শুড নো ইট হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ম্যান এন্ড রামমোহন ইন্ট্রোডিউস ফার্স্ট দেন হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ম্যান তিনি প্রথম ব্যক্তি বলেছিলেন জিওগ্রাফি পড়াতে হবে হিস্ট্রি পড়াতে হবে বায়োগ্রাফি পড়াতে হবে অ্যারিথমেটিক পড়াতে হবে জিওমেট্রি পড়াতে হবে ন্যাচারাল ফিলোজফি পড়াতে হবে মোরাল ফিলোজফি পড়াতে হবে পলিটিক্যাল ইকোনমি ফিজিওলজি শুড বি টট টু রেন্ডার ইট কমপ্লিট এগুলো ইন্ট্রোডিউস করতে হবে শিক্ষার মধ্যে অর্থাৎ শিক্ষার সিলেবাসে ঢোকাতে হবে এই ভাবনাগুলি ভারতীয় কোথাও এই ভারতীয় ভাবনায় এগুলো কোথাও ছিল না এগুলো ইন্ট্রোডিউস করতে হবে আরো পয়েন্ট রয়েছে আমি তার মধ্যে যাব না এগুলো দিস হ্যাজ টু বি ইন্ট্রোডিউস অর্থাৎ হি ওয়ান্টেড টু ইন্ট্রোডিউস এবং হি অলসো ইন্ট্রোডিউস সাম টেক্সট বুক সাইমলটেনিয়াসলি পাশাপাশি তিনি বলেছিলেন উই হ্যাভ টু প্রডিউস এ সিরিজ অফ টেক্সট বুকস টুডে আই থিঙ্ক দ্যার ইজ অ্যানাদার ডিসকাশন প্রডিউস দ্য টেক্সট বুকস বাই দ্য পিপল তৈরি করতে হবে টেক্সট বুকস যেগুলো নতুন মানুষের চাষের উপযুক্ত সেই রকম টেক্সট বুকস তৈরি করতে হবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখবো আপনাদের জানিয়ে রাখি এই যে বলছেন রিডিং রাইটিং অ্যান্ড অ্যারিথমেটিক কথা তিনি বললেন কেন আসলে তিনি যখন স্কুল জীবনে পড়েছেন অর্থাৎ ইউরোপীয়রা আসার পূর্বে আমাদের দেশে স্কুল এডুকেশন ছিল গুরুমুখী বিদ্যা পাঠশালায় কিভাবে পড়ানো হতো পাঠশালায় পড়ানো হতো বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামে বিভিন্ন জায়গায় গুরুমশাই থাকতেন শিক্ষা ছিল গুরুমুখী অর্থাৎ মাস্টার মশাইয়ের মস্তিষ্কে যা আছে যা বলে যাবেন সেটাই হচ্ছে পাঠ্য বস্তু সেখানে কোনো বই ছিল না কোনো পাঠ্য বিষয়বস্তু দেওয়ার জন্য হাতের কাছে কিছু ছিল না স্মৃতি থেকে দেওয়া হতো সেই গুরুমুখী বিদ্যা এই জন্য আমাদের দেশে ওই উইটেল দ্য গুরুমুখী এ গুরুকুল সিস্টেম ওয়াজ দেয়ার অ্যান্ড হোয়াট ওয়াজ দ্য হাউ দ্য রাইটিং সিস্টেম ওয়াজ দেয়ার প্রথমে মাটিতে অন দ্য আর্থ দে হ্যাভ টু প্র্যাকটিস দ্য রাইটিং অ্যান্ড দেন দে হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ইন দ্য আইদার ইন দ্য ব্যানানা লিপস অর ইন দ্য পাম লিপস দে হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ইট দিস ইজ দ্য রাইটিং সিস্টেম and arithmetic was in indian tradition very rich in indian tradition arithmetic was the manshanko in in your mind you have to just construct the uh, the 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 you have to uh, the do the sum apnake onko kushinite mone mone check nite hobe sekhane chilo arja shubhankari arja shobhane chilo bibhinna dhoroner shlok mathematics er shlok এই ছিল পুরনো শাসন পুরনো শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই জন্য এখানে এসে তিনি বললেন রিডিং রাইটিং লিটিং অ্যারিথমেটিক দিয়ে হবে না এদেরকে এই বিষয়গুলো শেখাতে হবে এখানেও তিনি সংস্কৃত কলেজের সিলেবাসের সময় আরেকটি বিষয় তিনি বলেছিলেন যে আসলে সংস্কৃতে তখন সিলেবাস শেখানো হতো ম্যাথামেটিক্স শেখানো হতো বিদ্যাসাগরের প্রবল বিরোধী ছিলেন তিনি আমরা যে শুভঙ্করী আর্যা আপনারা যারা অনেকেই আছেন পড়েছেন শুভঙ্করী আর্যা ওই ইন আওয়ার চাইল্ডহুড আমাদের সময় আমরা পড়েছিলাম আমাদের এরকম একটা কবিতা পড়েছিলাম এই একটা অঙ্ক আছিল দেউল এক বিচিত্র গঠন প্রতি জলে তুলে ফেলে পবন নন্দন অর্ধেক পঙ্কিতে তেহাই সলিলে দশম ভাগের বাঘ শ্যাওলার দলে অর্থাৎ এটাই অঙ্ক এগুলো সংস্কৃতে থাকতো दर्शन संगे वितर्क होतर्क যে দর্শন মানুষের যুক্তিবাদী মননকে গড়ে তুলে না ঈশ্বরমুখী করে তোলে ভাববাদী ভাবনায় তুলে তুলে সেই দর্শনের চর্চা করা চলবে না এটা তিনি পরিষ্কার সাংখ্য বেদান্ত এ দর্শন আমাদের এখানে পড়ানো চলবে না সাংখ্য মানে নতুন সাংখ্যের যে ভাষ্য সেগুলো এখানে পড়ানো চলবে না তিনি ভ্যালেন্টাইনের বিরোধিতা করেছিলেন অর্থাৎ তিনি সিলেবাস তৈরির সময় এবং এগুলি মাতৃভাষায় দেওয়া যায় কিনা তার উদ্যোগী হতে বলেছিলেন অর্থাৎ 
বিদ্যাসাগর শিক্ষার সিলেবাসে ধীরে ধীরে বিজ্ঞান মনস্কতা বিজ্ঞান সম্মত চিন্তা এবং মাতৃভাবাস অনুভব ঘটিয়েছিলেন এবং এই ঘটাটি গিয়ার পরে তিনি স্কুল শিক্ষায় যখন ঢুকলেন সেখানেও মাতৃভাষার বিষয়টি চর্চা করতে হবে তিনি তুলে আনলেন বাট দেয়ার হচ্ছে প্রবলেম ইন দ্য স্কুল এডুকেশন স্কুল এডুকেশন হোয়াট ওয়াজ দ্য প্রবলেম দেয়ার ওয়াজ নো প্রাইমার নো প্রাইমার মিনস প্রাইমার ওয়াজ দেয়ার কিছু প্রাইমার ছিল আমাদের তৎকালীন সময় কিছু প্রাইমার তৈরি হয়েছিল কলকাতায় প্রাইমার তৈরি হয়েছিল প্রাইমার হচ্ছে মানে প্রাথমিক শিক্ষার বই তিনি আসার পূর্বে যে প্রাইমার গুলো তৈরি হয়েছিল যদি অষ্ট উনবিংশ শতকে নাম্বার অফ প্রাইমার প্রায় ফাইভ হান্ড্রেড পাঁচশো রয়েছে এরকম প্রাইমার এইটিন সিক্সটিনে শুরু হয়েছে প্রথম প্রাইমার লিপিধারা এবং তার সময় পর্যন্ত প্রায় ধরুন চার ও গোটা পঁচিশ থেকে তিরিশ এক প্রাইমার তৈরি হয়েছিল অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার বই তৈরি হয়েছিল বিদ্যাসাগর তার সারা জীবনের এই অভিজ্ঞতা এক হলো সংস্কৃত কলেজের সম্পূর্ণ সংস্কৃত শিক্ষার অভিজ্ঞতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সেই ইংরেজি শিক্ষার অভিজ্ঞতা ইংরেজি জানা ইংরেজি বোঝার অভিজ্ঞতা তারপরে তিনি সংস্কৃত কলেজের সিলেবাস তৈরি এবং পড়াতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা সে সবগুলো মিলিয়ে দেখেছিলেন যে আসলে বাংলা ভাষাকে যদি সাধারণের শিক্ষার উপযোগী করে তুলতে হয় তাহলে কতগুলো বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে তার পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজনীয়তার দিক রয়েছে তিনি এই বিষয়টা গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছিলেন এইখানে আপনাদের একটি বিষয় আমি জানিয়ে রাখি আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানের অর্থে কোন ভাষাকে যে কোনো ভাষাকে যদি কার্যকরী ভাষা হিসেবে গড়ে তুলতে হয় তার কতগুলো দিকে খেয়াল রাখতে হয় দুটো দিক খুব গুরুত্বপূর্ণ টু সাইড ওয়ান ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ দি ভাষাটা স্ট্রাকচারটা কেমন হবে অর্থাৎ ভাষার স্ট্রাকচার কত দিক ভাষার স্ট্যাটাস দিক মর্যাদার দিক কোন ভাষাটা আমাদের সমাজ কাঠামোয় আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা কতখানি মর্যাদায় থাকবে তবে গিয়ে কিন্তু আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানের ধারণা অনুসারে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যান আই থিঙ্ক ডেভেলপ একটা ভাষা বিকশিত হতে পারে সেই নিয়মের মধ্যে ভাষা তত্ত্বের নিয়মে সে কথাই বলে যাকে বলে দি কর্পাস প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটাস প্ল্যানিং কর্পাস প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটাস প্ল্যানিং ওয়াজ দ্য টু ইম্পর্টেন্ট আসপেক্ট These are the two important aspects for the development of a language. Gide Sagar did not know that you can't speak English, but you can't speak English. But you can't speak English. How to develop a language? For example, when you were in the college, in the power, he wanted to introduce the Sanskrit language, the Bengali language, as a part of the educational system. Second, he wanted to make, he wanted to make the language ভাষাটাকে একটা মর্যাদায় উন্নীত করতে পেরেছিলেন যার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছিলেন বাংলা ভাষার তিনি যথার্থ শিল্পী তার আগে বাংলা ভাষার চর্চা হয়েছে বাংলা ভাষার যথার্থ শিল্পী যে বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে এসছে ব্রাহ্মণিজম ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এতদিন যে বাংলা সে করে এসেছে ইসলামী শাসকের এতদিন সেই ভাষাকে বিকশিত করছেন পণ্ডিত বিদ্যাসাগর তখন তার ভাবনার মধ্যে ছিল এই বিষয়টি চর্চা করতে হবে এই ভাবনাটি তিনি দেখেছিলেন সেই তার সব দিক ভাবার পর পরিণত বয়সে যদিও তার বয়স তখন ছত্রিশ বছর বয়স সেই বয়সে তিনি এসে বাংলা ভাষার প্রথম প্রাইমার তৈরি করেছেন যে প্রাইমার গুলি আগে তৈরি হয়েছে এগুলো নিয়ে প্রতিটি প্রাইমারের মধ্যে অসংখ্য বিচ্ছেদ হয় সেটা খানিকটা সংস্কৃতের অনুগামী হয় সেটার কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন শিশু সেবাদি বা শিশু শিক্ষা বলে মদন মোহন তৎকালঙ্কারে যা রয়েছে সকলের থেকে ব্যতিক্রমী হলো এই প্রাইমার এই প্রাইমার তৈরির ইতিহাস এবং তার কাঠামো সেটুকুই আমি বলতে চাইছি যে আসলে মাতৃভাষার বিকাশ এই প্রাইমারটি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই মাতৃভাষার প্রাইমারটি তার জীবদ্দশাতেই একশো বাহান্ন ভাগ চেপে বেরিয়েছে এই মাতৃভাষার প্রাইমারটি আঠেরোশো উনসত্তর থেকে আশি পর্যন্ত বারো বছরে প্রায় আঠেরো লক্ষ কপি এই বইটি বিক্রি হয়েছে এই প্রাইমার কেন হয়েছে সেই যুক্তিসম্মত কারণটি আমি আপনাদের দেখতে বলবো কোনো একটা টেক্সটের দুটো দিক থাকে একটা হলো টেক্সটের এক্সপ্রেশন লেয়ার অর্থাৎ তার যে কাঠামোগত দিক থাকে আরেকটা দিক থাকে তার কন্টেন্ট লেয়ার তার বিষয়বস্তুর দিক বর্ণ পরিচয়ের কাঠামোগত দিককে যদি আপনি দেখেন বিদ্যাসাগর কাঠামো দিকের থেকে প্রথমেই লিপি ব্যবস্থার দেখেছেন খুব সিস্টেমেটিক হয়েছে এর আগে কোন যে সমস্ত প্রাইমার হয়েছে আগে ব্যঞ্জন বর্ণ তারপরে স্বরবর্ণ দেওয়া ছিল এসব গুলো তিনি ভেঙে দিয়ে প্রথম ইন্ট্রোডিউস করলেন আগে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ স্বরবর্ণের তালিকায় তখন অনুসার বিষয় যেগুলো যোগ থাকতো তিনি এগুলো বাদ দিয়ে দিয়েছেন তিনি দীর্ঘ লিকার দীর্ঘ রিকার কে বাদ দিয়ে দিয়েছেন কেউ প্রশ্ন করেছেন আমাকে যে রি ও লি রেখেছেন কেন রি আর লি দিয়ে 
তৎকালীন সময়ে তৎসময় শব্দে শব্দ পাওয়া যেত সেজন্যই হর্ষরি আর হর্ষ লিকার তিনি রেখে দিয়েছেন যদিও লিকারের ব্যবহার সংস্কৃতেই খুব কম কিন্তু যেহেতু তৎসম শব্দে থাকে তিনি এ দুটো রেখে লিপির সংশোধন ধ্বনির সংশোধন এবং লিপির সংশোধন করে দিয়েছে এবং এভাবে সাজিয়েছে তারপরে আরেকটি বিষয় তিনি এভাবে সাজিয়ে এসে যখন একাধিক ধ্বনি দ্বারা শব্দ হচ্ছে বর্ণ পরিচয়ের আপনারা যদি বর্ণ পরিচয়ের অনেক সংস্করণ করা আছে আমি একাদশ সংস্করণের কথা বলছি এটা একাদশ সংস্করণ নিয়েছি এই কারণেই এ নেওয়ার পেছনে কারণ হলো একটু পুরনো সংস্করণ যেখানে তার ভাবনা চিন্তা আরো তৎকালীন সময়ের ভাবনা চিন্তা আরো পাওয়া যাবে যদিও তিনি তার সমস্ত কাজকে ধারাবাহিক ভাবে বিশ্লেষণ করতে করতে বারে বারে অনেকবারই সংশোধন করেছেন এবং পরিবর্তন ঘটিয়েছেন দিয়ে নতুন রূপ দান করেছেন এবং উন্নত অবস্থায় নিয়ে গেছেন তার প্রথম দিকটা ভাবনায় তার প্রথম বিষয়গুলো থাকবে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি প্রথম দিকেই রেখেছিলেন যে দুটো লিপি দিয়ে শব্দ তৈরি করা অথ ইহ ঈশ ঋণ এক কর ফল দিয়েছেন দুটো দিয়ে দিয়ে তারপরে তিনটি অচল অদম অদন অপর অপট কলম পরম চারটি লিপি দিয়ে অনশন অপচয় অসময় আচরণ ধীরে ধীরে এক দুই তিন চার এভাবে তিনি বাড়িয়েছেন তারপরে এগুলোতে কোনো কিন্তু কোনোভাবেই মাত্রা যোগ হয়নি অ্যালোগ্রাফ হুইচ ইস এ অ্যালোগ্রাফ অ্যালোগ্রাফ দেয়ার ইজ নো অ্যালোগ্রাফ No, at the beginning, he was modifying the script, arrangement of the script, and he introduced the word without any allograph, without matra. He introduced the words relevant for the language, learning and language at the primary level. He introduced those things, and then he wanted to add an allograph. That means pa plus a, a, pa plus e, e, how it will be there, and introduce corresponding the word with the Kako, kacho, kalo, two, 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 two words are there he introduced when he attended the allograph. In this way, the hossaikar, dirghaikar, rikar, these are the mixed he introduced in this way. And then he, after three, he wanted to introduce four allograph, four words, four letter words with allograph, otishoyo, odhikaro, onubano, onupomo, onurago, Puratono, these are the gradual development of the more bigger structure to a student. Uh, at the early age, he introduced and then five letters words, Ovinibeso, Niroboshisho, Oshadharano, Bicharalayo, these are the words he introduced. What are gradually a student is learning from one, I think is from simple to the gradually complex in the word, the vocabulary is relevant for the, uh, the, the content will be introduced in the letter, he introduced these things. Now, after having this word, teaching of words, he introduced two word sentences. It's very interesting. I think this, I think this, even today, I think this, those who are working to prepare the grammar, in Jadapur University, we have a project on, I think, UGC, that is the endangered language and indigenous language, probably you know. It's a big project, Jadapur School of Languages and Linguistics, we are organizing, where we are trying to, I think, this survey, the 30 mother tongues of India and non seedal mother tongues of India. Amra Pray Tirishti Matriosar Kajit Jonate project with Chijadab Pure. Chikano Dektahaki, if you want to develop a certain primer, then what has to be done? You have to gradually introduce Dire Dire, I think this and the, the, the methodology. So methodology means as you like is not it. He is considering the child cognitive ability. Now introducing two word phrase, Borogach, Chotopata, Lalful, Balojol, Gonodud, Kalochul, Shujapot. This is the phrase structure he introduced. It's very interesting and very scientific organization. One point I forgot to mention you. We have our script. Our script guloche, alpha syllabic script. Amrajakon puri ko, ko, go, go. We have ko plus o. This is the alpha syllabic. What are at the script as well as the syllable? This was the, our naming of the script, ko, ko. But when you produce a word, যখন আমরা কোনো ওয়ার্ড তৈরি করি সবসময় যে এই যে অটা থাকে ব্যাপারটা তা নয় তাপ তো একার প তাপও আমরা এসা যে জন সে উই সে তাপ দ্য ফাইনাল ওয়াইজ লস্ট বিদ্যাসাগর ওয়াজ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট ইন্টেলিজেন্টলি ডিল উইথ 
this matter খুব অত্যন্ত সতর্কতা বিজ্ঞান সম্মত ভাবে তিনি এটি সমাধান করেছিলেন এবং সে সমাধান করে যে সমস্ত শব্দের শেষে এই ধ্বনিগুলো থাকে না সেগুলোর পেছন তিনি যে স্টার দিয়ে দিয়েছিলেন এটা তিনি করেছিলেন তার পরবর্তী সংস্করণে তেই 62 তম সংস্করণ বা অন্য সংস্করণে সে জিন চুরি করে দিয়েছিলেন অর্থাৎ বিজ্ঞান সম্মত ভাবে শিশুকে শেখাতে গিয়ে কি সমস্যায় পড়তে হয় সেটা তিনি বুঝেছিলেন উই हैव এক্সপেরিয়েন্স দিস থিং হোয়েন ইউ আর টিচিং বেঙ্গলি অর ইনটু দা I mean speaker to the Malayali speaker, there is a final or written there. If I see read, to akar po, they have a chance to produce. Tadar uddeshore je tapo porte pare, tapo porte both. Dutoi porte pare. But I have to teach them, as a teacher kere janate have a system he has developed in a systematic manner. Now very interesting, if I see another word, see, kotha shunno, puthi podo, hato dhoro, pato chadho, pato chadho, bari jau, jolano, bhat khao. This is two words, sentence. Previous was two words. Borogat was the two words phrase. Now two words sentence. Uh, the verb has no such. I think this only one single. I think this say inflection shown. These are the imperative sentence where subject is absent. This is one two word sentence. At the in the chapter three, he introduced dud kai khela kore. Here the subject is there, verb is there. Only one. I think this. in fiction this is there and now kotha jao ki poro like this after the two word sentence he introduce two word sentence complete a uh, sentences amar boi nai three word sentences then he has four word sentences tumi kokhono one chapter chapter five word sentences 13 chapter six word chapter sentences and 15 chapter 11 word 12 word sentences gradually he has explained the sentence in structure structurally these were the things so he was very concerned about the teaching methodology at the same time when you are teaching the mother tongue first language learner in the child prothom matri bhasha je sikche take kibhabe dhire dhire dhoni theke kibhabe shobdo shobdo theke kibhabe podoguchcho the phrase phrase to the sentence structure sentence structure to the the organization of the sentence structure agreement of the word এগুলো তিনি ধীরে 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 বিজার ইউ ওয়াজ ডেভেলপিং অ্যানাদার পার্ট ওয়াজ দা কন্টেন্ট যে কোন টেক্সটের মধ্যে স্ট্রাকচার যেমন থাকে একটা কন্টেন্টের বিষয় থাকে বিষয়বস্তুর মধ্যে যদি দেখেন কন্টেন্ট শুড হ্যাভ সার্টেন টাইপ অফ ফিচারস এভরি কন্টেন্ট শুড হ্যাভ সার্টেন টাইপ অফ ফিচারস এন্ড দ্যাট হি ওয়াজ ভেরি মাচ কনসার্ন अबाउट ইট হোয়াট ওয়াজ দা কন্টেন্ট অফ দা ফিচারস হোয়েন ইউ আর প্রোডিউসিং এ কন্টেন্ট যখন একটা বিষয়বস্তু দেখছেন তাদের পারস্পরিক একটা সংগতি থাকবে দেখুন তিনি যখন বলছেন আমি যাইব সে আসিবে কে ডাকিতেছে তিনি গিয়াছেন তুমি যাও তাহারা গেলেন আমরা দেখিলাম এই যে হোল সেন্টেন্স গুলো আইসোলেটেড সেন্টেন্স স্টিল আইসোলেটেড সেন্টেন্সের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক কোহেশন রয়েছে এক ধরনের অন্য রয়েছে তার একটা লক্ষ্য ছিল অর্থাৎ টেক্সটের কাঠামো কন্টেন্টকে কিভাবে তৈরি করে পোক্ত দেবেন এইটা লক্ষ্য ছিল আর ছিল টেক্সটের গ্রহণযোগ্যতা কার কাছে থাকবে তার কাছে অ্যাকসেপ্টেবল হবে গ্রহণযোগ্যতা শিশুর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে শিশু তার চার পাঁচের বিষয়গুলো তো দেখবে সেজন্য সেজন্য দ্যাটস ওয়াই হি কন্টেন্ট ওয়াজ হি ওয়াজ হোয়েন আর ডেভেলপিং কন্টেন্ট দা দা অ্যাকসেপ্টেবিলিটি অফ দা কন্টেন্ট ওয়াজ দা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল কন্টেন্ট আর হবে ইনফরমেটিভিটি কিছু ইনফরমেশনও থাকবে যা দিয়ে শিশু জানতে পারবে আসলে এই ব্যাপারগুলো ছিল আমার বই নাই তোমার কলম নাই যদুর কাগজ আছে রামের কালি নাই মধুর ভালো দোয়া সি দিস আর দা অল্ড নোটেড কন্টেন্ট আইসোলেটেড সেন্টেন্স কন্টেন্ট এই ছিল তার প্রথম পাঠের মধ্যে যে সেন্টেন্স ওরিয়েন্টেড দেন কি এক্সটেন্ডেড দা প্যারাগ্রাফ প্রোডাকশন তার প্যারাগ্রাফ প্রোডাকশনের দিকে তিনি যান আর রাতি নাই ভোর হইয়াছে আর শুইয়া থাকিব না উঠিয়া মুখ ধুই এই যে প্যারাগ্রাফ হোল প্যারাগ্রাফ ইউ আর প্রোডিউসিং এ কন্টেন্ট বেলা হইল পড়িতে চলো আমার কাপড় পরা হইয়াছে তুমি এখন কাপড় পরো নাই আমরা বই লইয়াছি তোমার বই কোথা এসো যাই আর দেরি করব না কাল আমরা সকালই আমরা সকলে শেষে গিয়াছিলাম সব পড়া শুনিতে পাই নাই এই যে এই যে কন্টেন্ট এই কন্টেন্টের ব্যাপারে ছিলেন একটি পয়েন্ট এখানে আমার বলা রয়েছে দেখো রাম কালি তুমি পরিবার সময় বড় গোল করিয়াছিলে পরিবার সময় গোল করিলে ভালো পড়া হয় না কেহ শুনিতে পায় না তোমাকে বারণ করিতেছি আর কখনো পরিবার সময় গোল করিও না একটা বিষয় ক্ষেত্রে আপনাদের আই 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 রিকোয়েস্ট টু কনসিডার দ্যাট পার্ট দ্যাট পার্ট ইজ দ্যাট হোয়েন হি ওয়াজ সিলেক্টিং দিস কন্টেন্ট যখন তিনি এই বিষয়বস্তুকে সংগ্রহ করছেন তৎকালীন কলকাতার সমাজটা ছিল অত্যন্ত আই থিঙ্ক বিপর্যয়গ্রস্ত তিনি বলেছিলেন এটা কলকাতার নগর তখন গড়ে উঠছে সবে মাত্র বলছেন এটা লম্পটের পাঠশালা প্রায় কলকাতা শহর 
কলকাতার সাধারণ জীবন বিপর্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা তো তখন কলকাতা শহরে ভালো করে গড়ে উঠছে না নতুন বাবু সম্প্রদায়ের যে সংস্কৃতি তৎকালীন সংস্কৃতি গোটা সমাজ জীবনকে বিকৃত করে দিচ্ছে ছেলে মেয়েদের যথার্থ শিক্ষা দেওয়া যাচ্ছে না সেই শিক্ষার ব্যবস্থাটা ভেবে দেখা দরকার লিখেছেন তৎকালীন কলকাতার চিত্র লিখেছেন বিনয় ঘোষ বিনয় ঘোষ তার একটি তার এই গ্রন্থে সমাজ বিদ্যাসাগর তৎকালীন বঙ্গ সমাজে রয়েছে বাঙালি সমাজে লিখছেন অধুনা লম্পট বিদ্যা শিক্ষার পাঠশালা স্বরূপ কলিকাতা হইয়াছে পল্লী গ্রামস্থ ভদ্র অথচ ধনহীন যুবারা অনেকে বিষয় কার্যের জন্য কলিকাতায় আগমন পূর্বক অনেক কৌশলে কোন এক সবয়স্ক ধনীর আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাদিগের ভাগ্যবশত যদি সেই বাবু কুচরিত্র এবং লম্পট হয় তবে বিদ্যা বুদ্ধি যশ বীর্য একেবারেই তাহাদের নষ্ট হয় তাহারা সেই বাবুর তুষ্টির জন্য তাহার প্রিয় কুকর্ম সকলের উৎসাহ অপহরণ করে থাকে অর্থাৎ কলকাতার জীবন তখন একেবারে বিপর্যস্ত এই বিপর্যস্ত সমাজ জীবনে তিনি চেয়েছিলেন শিশুকে শিক্ষা দিতে সেগুলি যা থেকে তাকে দূর করে দেওয়া যায় আলালের ঘরে দুরালে যে চরিত্র দা ভুতুম পেচার বা ভুতুম পেচার নকশা এই সমস্ত জায়গা ইউ উইল গেট দা এট দা পিকচার অফ ক্যালকাটা এট দ্যাট টাইম ক্যালকাটা পিকচার হোয়ার নো এডুকেশন সিস্টেম ওয়াজ ডিফাইন কোনো প্রথাগত শিক্ষা গড়ে উঠছে না সবে মাত্র দুই একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে সেখানকার শিশুদের শেখানোর জন্য তার এই বিষয়বস্তু ছিল এই বিষয়বস্তু নিয়ে পরবর্তীকালে অনেকে সমালোচনা করেছেন আই উইল ফরগেট আই উইল সে দ্যাট উই হোয়েন ইউ আর জাজিং সামবডি উই হ্যাভ টু জাজিং দা কনটেক্সট হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সট সোশ্যাল ইকোনমিক কনটেক্সট এন্ড হোয়াট ইজ দা ফিলোসফিক্যাল ডিজায়ার অফ দা স্ক্রিপ্ট ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে চান তখন সেই ভাষা সমৃদ্ধ করার পেছনে মাতৃভাষা যখন নতুন করে তাকে গড়ে তুলতে চান তার পেছনে এই যে কাঠামোগত বিষয় এবং পুস্তক তৈরি করে দেওয়া প্রাইমার তৈরি করা ভাষাগুলিকে গড়ে তোলা বিদ্যাসাগর যখন করেন বাংলা প্রাইমারের শুরুর পর সুতরাং বাংলা প্রাইমার যে সাকসেসফুল আজ আমরা বুঝি সবাই বুঝি আমরা আপনারা সবাই বাংলা প্রাইমারের এই জগৎটাকে আমরা বুঝে এসেছি আমরা জানি আজকের বাংলা প্রাইমারির অবস্থার কথাটা আমি কেন বললুম যে কেন এই প্রসঙ্গটা আমি মাদার ট্যাং এর কথা বললাম সাম্প্রতিক আমাদের দেশের শিক্ষানীতি বা ওদেশের শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষা মাদার টাং এডুকেশন নিয়ে রয়েছে এই প্রসঙ্গে একটা কথা আপনাদের আমি জানিয়ে রাখি হোয়েদার ইউ নো অর নট হয়তো সাম অফ ইউ মে নোট দ্যাট ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট আমাদের ভারতবর্ষের যে জনসংখ্যা রয়েছে জনসংখ্যা সেন্সাস রয়েছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য সেন্সাস ইউ হ্যাভ আমরা যখন সেন্সাস গণনা হয় তখন যে মাতৃভাষার অবস্থাগুলো দেখিয়েছি সেই বিষয়ে একটা বিষয় ভেবে নেওয়া দরকার সে বিষয়ে ব্যবস্থাটা কি ছিল না আমার দেশের ভারত সরকারের নিয়ম অনুসারে আমাদের বর্তমান ভাতৃ সংখ্যা অর্থাৎ দু হাজার এগারো সালে যে মাতৃভাষা বলে হয়েছে সেই মাতৃভাষার সংজ্ঞা হলো যে সে মাতৃভাষা তাকেই বলা হবে শিশু যে ভাষায় মায়ের সঙ্গে কথা বলে সেই মায়ের সে হচ্ছে মাতৃভাষা আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানের অষ্টম তপশিলিতে রয়েছে মাত্র বাইশটি রয়েছে এর মধ্যে কোন কোন ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গড়ে উঠেছে কোন কোন ভাষায় রাজ্য আছে কোন কোন ভাষায় রাজ্য নেই বাংলার রাজ্য আছে সাঁওতালি তার সাঁওতালি রাজ্য বলে কিছু নেই কেরালে মালায়ালামের রাজ্য আছে ভাষা রয়েছে ফলে ভারতবর্ষের কিছু মাতৃভাষা কিছু গৌরব সরকারি গৌরব সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক ফল তারা ভোগ করে এখন এই তুলনায় হিন্দি বাংলায় বাইশটি ভাষা রয়েছে আমরা যদি দুশো সত্তরটা ভাষা থেকে এই বাইশটি ভাষাকে সরিয়ে দিই তাহলে হিসেব নিকেশ অনুযায়ী থাকে আরো দুশো আটচল্লিশটি ভাষা মাতৃভাষা আমি বলছি দুশো আই থিঙ্ক দিস দি সেন্সাস রিপোর্টস অফ টু থাউজেন্ড ইলেভেন দু হাজার এগারো শেষ চাউল তাহলে বাকি যে দুশো আটচল্লিশটি মাতৃভাষার তার কোন কোনোটিতে বিকাশের রাস্তা খোলা রয়েছে বিভিন্ন ভাষা রয়েছে তারা চেষ্টা করছেন যেমন রাজস্থানী ভাষা এরকম আছে রাজস্থানী ভাষা তাদের নিজেদের ভাষার জন্য তারা দাবি তুলেছে তাদের নিজেদের ভাষার সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়া ভারতবর্ষের সংবিধানের নিয়ম অনুসারে সংবিধানে এই বাইশটি ভাষা তপশিলি এর বাইরে দুশো আটচল্লিশটি মাতৃভাষা কিন্তু সেই অর্থে উপেক্ষিত এখন আমরা এই মাতৃভাষাগুলো বিকাশ চাই কি চাই না সেটা একটি রাজনৈতিক বিতর্ক যদি আমরা সেই মাতৃভাষাগুলোর বিকাশ চাই তাহলে কিন্তু আমাদেরকে সেই বিকাশের জন্য আমাদেরকে সেই ভাষাগুলিকে বিদ্যাসাগর যে দৃষ্টিভঙ্গিটাকে তৎকালীন বাংলাকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তার খানিকটা অংশ আমরা এখানে 
ফর এক্সাম্পল একটা উদাহরণ স্বরূপ আমরা যখন কুরমালির কাজ করছি কুরমালি আমরা যখন লেপচা নিয়ে কাজ করছি আমরা যখন টোপো নিয়ে কাজ করছি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন হোয়াট ইজ দা পারপাস আমাদের লক্ষ্য কি থাকে না আমরা থাকতে চাই সে ভাষায় কতগুলো ধ্বনি আছে সে ভাষায় কতগুলো শব্দ আছে শব্দে কতগুলো জটিল শব্দ রয়েছে সরল শব্দ রয়েছে বাক্য কাঠামো ছোট থেকে বড় বাক্য কিভাবে গড়ে উঠে বাক্য কিভাবে গড়ে উঠে এগুলো দিয়ে প্রায় মাস সাজাতে হবে এগুলো চর্চা করতে হবে দেন আই থিঙ্ক দিস ইট উইল বি দা ইট ইজ এ গুড কন্ট্রিবিউশন ইট উইল বি আই থিঙ্ক ওয়ে টু ডেভেলপ দা মাদার টাং একেবারে মাদার টাং বিকাশের এই প্রাথমিক শর্ত যে কোনো মাদার টাং প্রকাশ করতে গেলে তার প্রাথমিক শর্ত হলো তার কোডিং সিস্টেম ডেভেলপ করতে হয় কোডিং সিস্টেম ডেভেলপ করা মানে যে সে ভাষাটার রয়েছে তার লিপি তার ব্যাকরণ তার বানান তার বাক্য এগুলো ঠিক ঠিক করে গড়ে তুলতে তাহলে আমরা এই যে দুশো আটচল্লিশটি মাতৃভাষা ভারতবর্ষে রয়েছে যদিও সরকার বলছেন নাকি মাতৃভাষা গুলোকে এখন করানো হবে আই হ্যাভ এ ডাউট আমি এই শিক্ষা পলিসিতে মাতৃভাষাকে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে আমি এইটাকে অবজেক্ট করি দিস ইজ নট এ প্রসিডিওর দে হোয়ার ইউ হ্যাভ প্লেস যেখানে আপনি সুযোগ রেখে দিয়েছেন ওর মাতৃভাষা বাদ দিয়ে অন্য ভাষা চর্চার এই সুযোগটি রেখে দিয়েছেন এটা কিন্তু অবিশ্বাস করলে চলবে না আপনারা যারা ভারতবাসী আমি আপনাদের যারা রয়েছেন হু আর দ্য ইন্ডিয়ান শেয়ার নাও পার্টিসিপেটিং ইন দিস সেমিনার আই থিঙ্ক আই এম প্রেজেন্টিং ইফ ইউ আর দ্য স্টুডেন্ট অফ ইফ ইউ আর দ্য পার্টিসিপেন্ট ফ্রম দি উত্তর প্রদেশ দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন আপনি হিন্দি শিখলে ইফ ইউ লার্ন হিন্দি অ্যান্ড ইংলিশ ইউ উইল বি এন আফ দুটো ভাষা শিখলেই হবে বাট ইফ ইউ বিলং টু ত্রিপুরা অ্যান্ড ইউর মাদার টাং ইজ কোক বরক যদি ত্রিপুরাতে বাস করেন কোক বরক মাতৃভাষা হয় তাহলে আপনাকে কতগুলো ভাষা শিখতে হবে ইউ হ্যাভ টু লার্ন কোক বরক ইউর মাদার টাং ইউ হ্যাভ লার্ন দ্য বেঙ্গলি অফ দ্য ত্রিপুরাস আই থিঙ্ক দ্য স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ হ্যাভ টু লার্ন হিন্দি আওয়ার দ্য থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি হিন্দি অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু লার্ন দ্য ইংলিশ ইফ দ্য ওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ চারটে ভাষা আপনাকে শিখতে হবে নাও ইফ ইউ হ্যাভ দ্য টোটো স্পিকার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউ হ্যাভ টু লার্ন টোটো you have to learn bengali you have to learn neighboring languages nepali you have to learn hindi you have to learn the english five languages you have to learn now if you belong to tamil nadu you will learn two languages because they don't bother about three language policy tara hindi sikhte chay na e bitorko royeche keu sikche keu sikche na bitorko royeche ba government policy two language policy wanted to implement that is tamil and english bengali is also interested with tamil bengali and english so they will learn two languages now here you see discrimination in the cultivation of tang mother tang এই যে ডিসক্রিমিনেশন রয়েছে মাদার টাং সেই ডিসক্রিমিনেশন থেকে বেরিয়ে এসে যদি আমরা আমাদের মাদার টাংকে বিকশিত করতে চাই যদি আমাদের প্রিন্সিপালকে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই ইফ আই ওয়ান্ট দ্য প্রিন্সিপাল আই হ্যাভ লার্ন ফ্রম বিদ্যাসাগর দ্যাট লেট আস উইল লার্ন টোটো ল্যাঙ্গুয়েজ টোটো স্পিকার উইল লার্ন টোটো ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড টোটো বিকাস লার্ন দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লাইক তাং টোটো অ্যান্ড ইংলিশ উইল বি অ্যান নাও ইফ ইউ ফিল দ্যাট ইন দ্য স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ বেঙ্গলি থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ লার্ন বেঙ্গলি দ্যাটস অল মাদার টাং বিকাশ এভাবেই হবে ঠিক বিদ্যাসাগর তাই করেছিলেন তিনি শিখেছেন যে বেঙ্গলি হ্যাজ টু লার্ন হি হ্যাজ টু লার্ন ইংলিশ অ্যান্ড ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ বেঙ্গলি হিস্টোরিক্যালি সংস্কৃতি রিলেটেড হি হ্যাজ টু লার্ন সংস্কৃত দিস থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দি এল সো বিদ্যাসাগর ভেরি রিজনেবল ইন রেসপেক্ট অফ টুডেজ কমপ্লেক্স ভেরি মাচ সায়েন্টিফিক তিনি তার সায়েন্টিফিক ওয়েতে এই এক পোস্টটাকে তিনি স্টাবলিশ করেছেন দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি শুড বি ইমপ্লিমেন্টেড দিয়ে তাহলে দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি উই মে ফলো at the same time see is the quran and then you have to make your language in the social system it should have some regard at the social system er modde bhasha ti ekta jayga je poste hobe ta na hole kintu hobe na অর্থাৎ ভাষাকে প্রশাসনিক স্তরে পৌঁছতে হবে বাংলাকে তিনি প্রশাসনিক স্তরে নিয়ে গিয়েছেন আপনি যদি ওয়ান্ট টু মেক কুরমালি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক দ্য আদার ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য প্রশাসনিক লেভেল দেন ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ দিস ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্যাট লেয়ার ইফ দ্য স্ট্যাটাস ইজ ডেভেলপ সোশ্যাল স্ট্যাটাস ইজ ডেভেলপ দেন ল্যাঙ্গুয়েজ উইল ফ্লারিস আই থিঙ্ক দিস পয়েন্ট উই হ্যাভ টু লার্ন ফ্রম বিদ্যাসাগর হুই সি হ্যাজ ইন্ট্রোডিউস মেরি ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ইয়ার্স এগো ইন হেয়ার ইন বেঙ্গল হিল this is the most important thing to learn i have several other things my time has gone i have to in a few minutes i will says i will conclude this one what i wanted to mean you cannot something say like vidyasagar one area vidyasagar has contributed in several areas in his life in throughout his life he has contributed if you if you analyze one after another his contribution in the field of the reformation of education system introducing the female education female education not on the female progressive i was not talking this matter he was introducing when he was introducing female education he was considering in the social reformation the mal the bahu bibaho ballo bibaho the problems of the widows seglo tini introduce
নো রিলিজিয়াস কনসেপ্ট তিনি মনে করতেন ধর্ম আমি কাছে গিয়ে তিনি কখনো বিশ্বনাথ দর্শন করেন কারণ তিনি মনে করতেন না যে আমার মা বাবা মা হচ্ছে অন্নপূর্ণা বাবাই বিশ্বনাথ আমি মনে করি না ব্যাপার তিনি মনে করতেন যে দেশের মানুষ রোগে জড়ায় মৃত্যু হতে থাকে সে দেশে ভগবান ভগবান বলে চিৎকার করার কোনো মানে হয় না তিনি বলেছিলেন সেন জলেন্স এই যে লাহা সিনস্টি মারে যখন সাত আটশো মানুষ মারা যায় সেই মারা যাওয়ার সময় ঈশ্বর কাউকে রক্ষা করতে পারে না সুতরাং ঈশ্বর থাকলো কি থাকলো না এই ভিতরকে যাওয়ার খুব একটা আমাদের দরকার নেই আমাদের দরকার মানবের কল্যাণে মানব কেন্দ্রিক ভাবনাটাকে দিতে হবে এবং ঠিক এই ভাবনাটাই তিনি কারমাটরে গিয়েছেন মানুষের প্রতি ভালোবাসা তিনি রক্ষা করেছেন অর্থাৎ মানুষের প্রতি তার ধর্ম নিরপেক্ষ অসীম মমত্ব বোধ এইটাই ছিল তার জীবনের মূল বিষয় অর্থাৎ তিনি তার সমস্ত কর্মকাণ্ড অর্থাৎ তার এই যে বাংলা ভাষার বিকাশ মাতৃভাষার বিকাশ তার শিক্ষার সংস্কার বহু বিবাহ বাল্য বিবাহ দিজ আর নট সেপারেট ইনসিডেন্ট এগুলো বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এগুলো হচ্ছে সামগ্রিক ভাবে হি ইজ দা আই থিঙ্ক পায়োনিয়ার পার্সোনালিটিস তিনি হচ্ছেন পথিকৃৎ এবং ব্যক্তিত্ব সেই অর্থাৎ পার্থিব মানবতাবাদের ব্যক্তিত্ব এবং যা আমাদেরকে আজও ছুঁয়ে যায় তার সারা জীবন ধরে যে দয়া এবং করুণার কাহিনী আপনারা জানেন যা আমাদেরকে উপকৃত করে সে দয়া কাহিনীর মধ্যে প্রকাশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মানবতাবাদ মানব কেন্দ্রিক সত্যের উপলব্ধি করতে হবে মানুষের কল্যাণ যা করা দরকার আমরা যে যুগে দাঁড়িয়ে রয়েছি সে যুগে একটা অন্য সংকটের মুহূর্তে আই ডোন্ট ফিল আমি মনে করি না বিদ্যাসাগরের এই চর্চার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে যে চর্চা কেবল আমাদেরকে পণ্ডিত হিসেবে প্রমাণ করে বিদ্যাসাগরের জীবনে তিনটি জিনিস খুব খেয়াল রাখার আপনাদের বিদ্যাসাগর হি হ্যাজ নট লার্নড মাচ হুইচ ইজ নট রিকোয়ার্ড ফর দ্য সোসাইটি সমাজের জন্য যা প্রয়োজন ততটুকুই তিনি জেনেছেন তার বাইরে তিনি তার পাণ্ডিত্য দেখাননি অর্থাৎ তিনি যা জেনেছেন তার পাণ্ডিত্য নয় তার জ্ঞান জ্ঞান মানুষকে মুক্ত চিন্তার অধিকারী করে জ্ঞান মানুষকে বিজ্ঞান সম্মত চিন্তার উপলব্ধি করে জ্ঞান মানুষকে সত্যের উপলব্ধি করে জ্ঞান মানুষকে ভালোবাসতে শেখায় সেই জ্ঞানের অনুশীলন তিনি করেছেন বিদ্যাসাগর হ্যাজ নট লার্ন মোর বিয়ন্ড দ্যাট যখন মনে হয়েছে তিনি তাই দিয়ে লড়েছেন সেই জ্ঞানের অনুশীলন করেছেন যখন মনে করেছেন বিধবা বিবাহ দরকার তিনি শাস্তি গেছেন পড়েছেন করে জ্ঞান অর্জন করে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন ফলে তিনি জ্ঞান অর্জন করেননি যতটা তার বাইরে তার দরকার হি হ্যাজ নট লার্ন মাচ সেকেন্ড পয়েন্ট হি হ্যাজ ডান ওয়ান দ্যাট হি হ্যাজ নট রিটেন এ সিঙ্গল লাইন একটাও লাইন তিনি বাড়তি লেখেননি উইচ ওয়াজ নট রিপেয়ার ফর হিজ টাইম ফর হিজ বিলাভ ইন পিপল অফ দ্য কান্ট্রি তার প্রিয় যে মানুষ তাদের ছাড়া তিনি একটু লাইন নারীর যন্ত্রণা তার দু চোখে জল বেরিয়েছে কেউ কেউ বলেছেন তার হচ্ছে করুণ হৃদয় একটু কাঁদার প্রবণতা রয়েছে আই ফিল ডিফার কাঁদার প্রবণতা নয় আপনার মানুষের যদি মমত্ব থাকে আপনার মমত্ব থাকলে আপনি চোখের জল ফেলবেন নিশ্চয়ই ফেলবেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র যখন এখানে ছিলেন তার বন্দি করে রাখা হয়েছিল একদিন তার বৌদি তাকে জিজ্ঞেস করছেন পুলিশরা ঘিরে রয়েছে তার কাছে দুপুর বেলা বিদ্যাসাগর তখন বিদ্যাসাগর এই পুলিশ বলতে চোখের জল পড়ছিল কেন বলেছিল বিদ্যাসাগর হ্যাজ নট স্পেন্ড এ সিঙ্গল পয়সা উইদাউট ইজ রিকোয়ারমেন্ট তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করেছেন বহু পয়সা অনেক পয়সা রোজগার করেছেন কিন্তু তার প্রয়োজনের বাইরে তিনি একটি পয়সাও ব্যবহার করেন সমস্ত পয়সা অন্যদের বিলিয়ে দিয়েছেন নিজের দ্য থ্রি বেসিক প্রিন্সিপাল যে জ্ঞান অর্জন করেননি যা প্রয়োজন হয়নি একটি লাইন লেখেননি যা সমাজের কাজে লাগেননি তার জ্ঞান সমাজের প্রয়োজনে প্রয়োজন করেছেন একটি পয়সাও তিনি ভোগ করেননি পালন করছি তখন আমাদেরকে তো নিশ্চয়ই আমাদের কাল দিকে ভেবে দেখতে হবে আমাদের কালের সমস্যাটিকে আমরা যদি না বুঝি এখানকার নারীর আত্মনাদ এখানকার সমাজের সংকট সমাজ জীবনে সংকট আমাদের কি বলে বিজ্ঞান মনস্কতা কতখানি আমাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ধর্ম নিরপেক্ষতা আমাদের কতখানি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে দিস হ্যাজ টু বি আই থিঙ্কস ইফ ইউ এবল টু কালটিভেট অ্যান্ড ডিফাইন দ্য পাথ ওয়েজ আমরা যদি এই পাথটাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারি তাহলে যে যুগের তিনি সূচনা করেছিলেন সেই যুগ একটা সার্থকতার দিকে এগোতে পারে অর্থাৎ পার্থিব মানবতাবাদ মানব কেন্দ্রিক পৃথিবীতে মানুষই শ্রেষ্ঠ তার উপরে আর কিছু নেই এই ভাবনাটিকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো তা না হলে আমরা আমাদের এই চর্চা হবে কেবল নিছক চর্চা যার ব্যক্তিগত জীবনে কোনো প্রভাব নেই I feel I took some more time. Sorry for this. I think I, I have paid respect to all of you. You have listened to me more than one hour. I, I'm sorry. 
what I have produced, which I have learned to you. I feel you are much, much with them. Namaskar. Thank you so much, sir, for your thought-provoking inaugural address with heart-touching remarks. In the two cents, this topic may not have been explored too much earlier as required. The way you explained the philosophy of Gita Sagar was exemplary, and we appreciate that. I am enthusiastic to say that we are blessed to have you on this webinar. You have really enriched us through your speech. Thank you, sir, again. I will say that we have been able to do our work, and we have been able to do our work, and we have been able to do our work, and we have been able to do our work, and we have been able to do our work. विशेष करे आमादे पार्टिसिपेंट दर मुद्दे अनेक ही आचेन एमोन की भारत दुपहर से बाहर थे के अनेक पार्टिसिपेंट आमादे मुद्दे रोए चेन अनेक ही पॉजिटिव रेस्पोंस ऑलरेडी दिए चेन चैट बॉक्स से लिख चेन फिलिपाइन्स थे के एवं उन नानो कंट्री थे के रोए चेन एवं भारत दुपहर से विभिन्नो राज्यों � YouTube भीड़ियों के माध्यम में टेलीकास्ट करार एक व्यवस्था कर ची, आमादर कॉलेज और वेबसाइट के माध्यम में इटा देखा जाता है, जहाँ उस सर, आम्रा आपना कछे कितोग्गो, आपना के एक टा चीनीज बोलार, आमादर क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो बे, आमादर कीनोट स्पीकर एक पॉर बोक्तो पर आग बन, तार बोक्तो पर guest in chief, uh, Dr. Basantu Kumar Panda, Director, Center of Excellence for Studies in Classical Uriya, Ministry of Education, Government of India. Ladies and gentlemen, may I cordially welcome Dr. Basantu Kumar Panda for his keynote address on textbook preparation by Vidya Shagur and contemporary colonial education. Sir, if you kindly take over the session. Thank you. I am audible. Yes, sir. I am audible. Yes, sir. Sona jachi, sir. Your uh, voice is clear. Please. Okay. So thank you, Sambhanath Babu. Aske, apnader e alatana chakra जोगदावर जन्नो आमके जे अपना रा आमंत्रण करें चेन आमी अपने दर का ची अनुग्रहित है ची महापुरुष ईश्वर चंद्र विद्याशागर जे दूसरा तबार सिकी शुरू हुए थे हमार मन होते ठीक एक बहुत सर आगे कोलकाता एसेटिक सोसाइटी ते एक आंतरजातिक आलोचना चक्र अनुष्ठित हुए चिलो साथे आमा के एक पी दायित्व दावा हुए चिलो ये विद्या सागर सिलिगासी नोडिशा तार ऊपरे आमी एक पी छोटो प्रबंध हो उपस्थापित हो उपस्थापित हो कर चिलन आज के ये आपना दर जो एक कॉमनवेटी लेक्चर प्रोग्राम अपना रा चालू रखें चेन एवं एटी होते तार स्वतुर्थ संस्करण अपना शिरोमुली सचिदानंदन कॉलेज ऑफ एजुकेशन तार आईपीएससी शाखा पक्षों थे अपने दर संगे लाइब्रेरी इनफॉरमेशन साइंस प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ बंगाल जुटो है ऐसे तार प्रतिनिधि संबोधन थालदार तार सोहापति ऐसा नुपुस्तित आचें एवं आमी ये आलोचना चक्रे जोगदवार सबसे के बड़ो आमी जे राहन नीत है ची उपक्रित है ची ताहते आज केर जे मुख्य अतिथि आमार सन्मान परम सन्मान नियो प्रोफेसर महिदास भट्टे जर्जर सार 
এখন এক ঘন্টা ধরে বিদ্যাসাগরের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের উপরে তার কৃতিত্বের উপরে যে ব্যাখ্যান দিয়েছেন আমাদেরকে প্রলুব্ধ করেছে এবং আমি যা বলবো তা হবে তার যে বক্তৃতা দিয়েছেন তার একটা পাদটিকা মাত্র সেজন্য আমি খুব উপকৃত হয়েছি এবং তার কাছে আমি আবার প্রণাম জানাচ্ছি তাছাড়া আপনাদের পরিচালনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত দাস তীব্রজ্যোতি দাস এবং কলেজের অধ্যক্ষা ম্যাডাম ডক্টর অহনা চক্রবর্তী যে আমাকে প্রথমে যোগাযোগ করেছিলেন এবং এই আলোচনা চক্রে যারা শতাধিক শ্রোতা অংশগ্রহণ করছেন ছাত্রছাত্রী গবেষক ও গবেষিকা অধ্যাপক অধ্যাপিকা শুভেচ্ছু বন্ধু সবাইকে আমি স্বাগত করছি আমি আমার কথা একটু সংক্ষিপ্ত ভাবেই বলবো তার যে বললেন একটু বেশি সময় নিয়েছেন প্রফেসর ভট্টাচার্য সেটা আমার জন্য খুব সুবিধা হয়েছে আমরা আমার বিদ্যাসাগর বিষয়ে এবং সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয়ে যাটুকু আমার চিন্তা ভাবনা আছে তার মূল ভিত্তি হচ্ছে আমার যে পরিচয় দেওয়া হলো আমি আসলে এনসিআরটি যেটা আপনি জানেন ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ টিচার এডুকেশন সেই এনসিআরটির আমি ভাষা শিক্ষার অধ্যাপক ছিলাম দু অবসর নিয়েছি আমি এখন বিদ্যাসাগরের যে অবদান আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুতিতে তার বিষয়ে বলবো তার আগে এই শিক্ষা ব্যবস্থা কিভাবে এলো এবং তার প্রয়োজনীয়তা কিভাবে উপলব্ধ হলো পাঠ্যপুস্তকের সেই কথাটা বলতে চাই Indian Renata during 19th century witnessed an intellectual awakening for socio-cultural reformations and Isar Chandra Vidyasagar was a key figure in it. He was both scholar and reformer, a great humanist and had great sympathy for poor and oppressed. He dedicated his entire life for the cause of social reforms which was necessary for modernizing India. Vidya Sagar's contribution has three major aspects. First is educational reformations. He was a propagator of vernacular education and staunch supporter of women education. Second is social reformations. Vidya Sagar's greatest contribution lies in the improvement of the condition of widows. Despite opposition, he openly advocated for widow remarriage and could organize a powerful movement. And after a prolonged struggle, the Widow Remarriage Act was passed in 1856. And third, Vidya Sagar contributed immensely to the growth of Bengali language. He wrote a Bengali primer, Varna Pariche, and contributed to the evolution of modern Bengali prose style. Vidya Sagar's contribution towards Indian Renaissance was not only confined in Bengal, but also influenced different states and languages. 
and played a crucial role for educational and social reformations in the country. Isar Chandra was a great exponent of mother tongue based education because he had the conviction that he that is proper way to mass education of mass education and nation building when he was in Fort William College. Governor General Lord Hedinge had taken steps for mother tongue based vernacular education in consultation with Vidyasagar and Marshall. Government had taken decision to establish some vernacular schools in Bengal, Bihar, and Odisha. But those schools could not last long due to paucity of textbooks and subject teachers. Again, after 10 years, government decided to try for vernacular education, and Vidyasagar was appointed as mass teacher. Once in the reaction to the report of Dr. Balinkain, Vidyasagar wrote, now it is our duty to write textbooks in our own mother tongue and produce competent teachers. So in this uh, situation, we should know the background before discussing the contribution of Vidyasagar towards vernacular and mother tongue education and preparation of textbooks. We have to know about the emergence of uh, modern education in India under colonial rule. Modern education had two spheres. One was mass education, Jano Sikya, and the other higher education, Uccha Sikhya. But British government was not interested in either of the two. They were only interested in the trade and commerce and collection of tax. They were in opinion or conviction that this welfare means like education was self-demolishing for them. Persons like Sir Charles Grant and Welver Force were trying to eradicate the illiteracy and superstition from the society through education. But British authority did not take it seriously. They have taken interest for producing the persons to help in Hindu and Muslim law. For that, they built Madrasa in Kolkata in 1781 and Sanskrit College in Banaras in 1792. After that, Sir William Jones established Royal Aesthetic Society in Kolkata, and Fort William College was also established by Lord Wilsley. In 1813, one declaration was made for propagation of Indian culture and literature. But that was like that when people were reading English and also with the mixed language, English with mother tongue or Bengali, this, uh, it was given one example by Sivna Sastri in his book, Ramtung Lahidi for Tatkalin Bongo Samar. The language was like this, fields far Vigyalok, Plowman Chasi, Pumpkin, Lau Kumudo, Kukumbar Sosa. This is the language for a mixed language 
was used by the uh, the new literates. Then subsequently, Hindu college was established. Then Sirampur College and uh, and Sanskrit College in Kolkata in 1824. Very important event is, was that Raja Ramon Rai had written a letter to Lord Almast for English education. This is the nucleus of Lord Macaulay's minutes on education. What we know, the foundation of modern education in India by Macaulay's minutes in 1835. The, the the this was the beginning. Lord Macaulay was the law secretary of British government and also president of the education council. The members of the council were divided in two categories. One category was supporting to Western education, they were called Anglicists, and the another category was supporting to our Eastern education or Eastern thinking, though they were called Orientalist. Macaulay prepared his ideas and presented in the House of Commons in 1833, and his complete minutes on education was published on 2nd February 1835. The main objective was to produce a group of people what already Professor Bhattacharya explained. To produce a group of people who will physically Indian but in ideas in principle and taste, they will be English. Then the new era of modern education began in after that. Then another event in 1854, Sir Charles Wood prepared one report that is called Wood's Dispatch, a very important report. And after that, in 1857, universities in Kolkata, in Madras, and Bombay established. In the meantime, missionaries, Christian missionaries, they began their work in Sirampur, had taken interest in vernacular languages for preaching and propagation of religion, and they translated some biblical texts in our language, first in Sanskrit, then Bengali, and Odia. And the very crucial role was taken by William Carey, Marsmen and some other missionaries. One magazine was uh, was published at that time, Friends of India. Uh, many different activities were discussed in that magazine. They thought that the English educated young men would be also proficient in their mother tongue. They were in favor of mother tongue education. They introduced downward filtration theory so that both in vernacular language and also in English, they will be educated. 
William Adam was appointed by Bentick to investigate how mother tongue education can be introduced. And he had given importance on three important aspects. First is national education policy. Second, preparation or development of textbooks in vernacular languages, particularly in mother tongue. And third, preparation of teachers in vernacular languages. This is a three major aspects for which the on which the whole of modern education was depending. Due to the problem in these aspects areas, most of the schools closed in different places. Vidyasagar was exponent of vernacular education. Once principal of Banaras Sanskrit College Valentine had written that for cultural renaissance, mass education is the most important way for modernizing Indian society. Vidyasagar had given one note on vernacular education. He had given emphasis on whole education, not only in particular language or arithmetic, but also in geography, in history, in mathematics, in life history, geometry, physics, philosophy, moral science, economics, and physiology. So this, this, these are the whole of the course curriculum in which textbooks should be developed. And without textbooks, this mass education or the vernacular education cannot thrive. Because of that, after the missionaries, our own people had taken interest in writing textbooks, and Isur Chandra Vidyasagar was the really He has shown the light, or he had built a path for producing of the textbooks, primer and different textbooks for the vernacular education. And most of his books were translated into various Indian languages. Like uh, Jivan Sarita in 1849, Bodhadaya in 1851, Sitavanavasa in 1869, Chakuntala, Akshya Mandiri, Dakaran Kaumudi, and many other books and he has personally he has written himself in Bengali and some other persons also like Nilamani Basak, like Akhya Chandra, like 
चंद्रकांत तर्कभूषण लाइक तारासंत्र तर्करत्न अक्षय कुमार दत्त एंड मेनी अदर दे हैव आल्सो रिटन डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स इन बेंगाली and those were also translated into many other different languages so in this way they have created a situation for the improvement of vernacular education and establishment of schools in different areas not also in not all not only in bengal but also in other neighboring states it could be possible and vidyasagar particularly in taking interest for this math education and for establishment of schools he has taken interest in different ways and always he advocated that any difficult subject can be taught through mother tongue matrivasa je kono kot ebong bishesh kore prathamik shiksha ja ekhon sabai खूब गुरुत्वपूर्ण भाव चिंता कर खूब गुरुत्वपूर्ण भाव चिंता कर मातृभाषा शिक्षा प्राथमिक अवस्था शुरू हम जेको छात्र अन्न जेको भाषा शिक्षा खूब सहजे संभव होते बहुभाषिकतार कथा बला हम मल्टिलिंगुअलिजिम से कथाटी ईश्वरचंद्र बोले बांगलार संगे संस्कृत एवं इंग्लिश क्यों कार परिपंथी नए एक अन्यर सहयोगी परिपूरक ये ग्रहण करते एवं से बांगला भाषा पाठ्यपुस्तक प्रस्तुति एक आहवान कलकता बुक सोसाइटी तक गठित परवर्ती समय अधिनयक विभिन्न भाव कलकता बुक सोसाइटी पक्ष टेक्सट बुक सोसाइटर पक्ष विभिन्न पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत हो प्रकाशित अठारो सतर साले कलकता 
स्कूल बुक सोसाइटी गठित हो जनशिक्षा नीति के प्रतिफलित कर लिटरेचर सोसाइटी और तार स्थापित हो पाठ्यपुस्तक रचन एवं इंग्रजी थे अनुवाद संस्कृत थे अनुवाद इंग्रजी थे अनुवाद अपना देखें विद्यासागर जे जीवन चरित रचना कर बोला उचित जे ओडिया भाषार जाके बोली आधुनिक ओडिया गद्यर जन्मदाता प्रथम लेखक उपन्यासिक फकर मोहन सेनापति जीवन चरित अनुवाद कर भाषार प्रथम पाठ्यपुस्तक जीवन चरित्र जा लिखे से पृथ्वी श्रेष्ठ वैज्ञानिक देर जीवनी एवं अन्य पक्षे आवार संस्कृत थी के अनुवाद करे भी अनेक ग्रंथ रचना कर तार विश्वास जे खूब सहज भाषा उभय भाषा के समन्वित करे चलती भाषा संगे भव्य दिव्य भाषार मिलन तारो से वैशिष्ट्य से भाव से जदि संस्कृत पंडित किंतु किष्ट भाषा परिवर्ते कथित तो सरल भाषा के समिश्रित करे खूब सुंदर आकर्षण वाक्य विन्यास जा स्वाभाविक मन से प्रकृत तार एक खूब बड़ अवदान जा परवर्ती समय अन्न्य पाठ्यपुस्तक रचयित के प्रभावित कर पाठ्यपुस्तक विभिन्न भाव रचना करा जरा कि मिशनारी छो जरा कि पुस्तक रचना कराते भाषार जे एक नवीकरण करते शुरू कर किंतु से भाषा छो भिन्न रकम विद्यासागर तार परिवर्तन करे जे एक रूपांतर आनलेंगला गद्यर जो प्राण प्रतिष्ठा हल शुद्ध ता नयरा देखी तो से समय उलियम केरि कथा उलियम केरि मृत्युंजय विद्यालंकार डब्ल्यू सी ले फिलिप्स एरा अने के विभिन्न पाठ्यग्रंथ लिखे एवं बिब्लिकल लिटरेचर जो वृत्त अनुवाद कर जे रकम भाषा व्यवहार हो तार पूर्ण परिवर्तन करे अपनारा देखें बत्रीस सिंहासन हक अन्न जेको ये थे जरा जे पाठ्यपुस्तक रचना कर विद्यासागर ताते जा जे गद्य से गद्य धारा एक नूतन गद्य रचनार जे सिंटैक्स वाक्य गठने नूतनता देखते पा
তার ফলে যে অন্য যে কোনো শুধু সাহিত্য গ্রন্থ নয় গণিত হোক ভূগোল হোক নীতিগত হোক ইতিহাস হোক এ সব বিভিন্ন বিষয়ে যে গ্রন্থ রচনা হয়েছে তাতে এই গদ্যের ধারাটি কিন্তু অনুসৃত হয়েছে এইভাবে বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক এবং বাংলা গদ্যে গদ্য ধারার একটি আহ ভিত্তি পতন করলেন যা পরবর্তী সময় আধুনিক শিক্ষাকে এবং সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে এইভাবে মোটামুটি বিদ্যাসাগরের যে জীবনের বা বিদ্যাসাগরের প্রতিভার যে বিভিন্ন দিগ দিগন্ত আছে সেসব একসঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব নয় সমগ্র বিশ্বে তার জীবনী এবং তার কৃতিকে নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হচ্ছে গত বছর আমি এসিয়াটিক সোসাইটি সেমিনারে প্রফেসর হাতেরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল উনি কি নোট অ্যাড্রেস দিতে এসেছিলেন ওনার একটি সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ রচলে থেকে প্রকাশ পেয়েছে বিদ্যাসাগর দি লাইফ অফ এন এমিনেন্ট দি লাইফ এন্ড আফটার লাইফ অফ এন এমিনেন্ট ইন্ডিয়ান তো এইভাবে আরো অনেক গ্রন্থ প্রকাশ পাচ্ছে কিন্তু যত আপনারা আমরা আলোচনা করছি তত নতুন নতুন তথ্য বেরোচ্ছে আমি তো শুধু ওড়িশার সঙ্গে তার যে প্রভাব এবং তার যে সমৃদ্ধ করেছে ওড়িশা সংস্কৃতিকে কুসংস্কার দূর করা বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং পাঠ্যপুস্তক রচনা এসব বিষয়ে আমি বলেছিলাম তাতে আরেকটা কথাও বলেছিলাম যে ওড়িয়া ভাষার একটা সংকট যে এই সময় একটি সময় এসেছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং অন্য যারা এইভাবে একটি কথা শুরু করেছিল বিদ্যাসাগর কিন্তু আমাদেরকে সেই জন্য আমি আজকে তার স্মৃতিতে ভক্তিপুত শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি বিদ্যাসাগর খুব তখন সমর্থন করেছিলেন একটি বই এখনো কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে উড়িয়া স্বতন্ত্র ভাষা নয় একটি বই তখন কান্তিচন্দ্র লিখে তাকে একটি বই নিয়ে উপহার দিয়েছিলেন বইটি পড়ে বিদ্যাসাগর নিজে সেই বইয়ের ধারে মানে মার্জিনে যে নোট দিয়েছেন আমি অনুসন্ধান করে দেখতে গেছিলাম উনি লিখেছেন তাতে যে এরকম কি যুক্তি হয় ওড়িয়া খুব প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ ভাষা এই কথা আমাদেরকে যে খুব উৎসাহিত করেছিল অনুপ্রেরিত করেছিল তার ফলে আজকে আমরা অনুসন্ধান করে ওড়িয়া ভাষাকে ক্লাসিক্যাল ভাবে বা শাস্ত্রীয় ভাষা ভাবে একটি গৌরব পেয়েছি আজকে আপনারা এই বিদ্যাসাগর বিষয়ে কিছু বলতে আমাকে আহ্বান করেছিলেন সেই জন্য আমি কৃতজ্ঞ সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কে প্রেসিডেন্ট কে এবং আজকে যিনি আছেন মুখ্য অতিথি তারকে আমি আবার ভূমিষ্ঠ প্রাণাম জানাচ্ছি এবং আমার বক্তৃতা এখানে 
সমাধান করছি থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার ডক্টর বসন্ত কুমার পান্ডা দা ও ইউ হ্যাভ আনফোল্ডেড দা কন্ট্রিবিউশন অফ পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইজ রিয়েলি বেনিফিশিয়াল ফর আস উই অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট অ্যান্ড স্যার উই উইল স্টার্ট আওয়ার কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন আফটার দ্য সেশন অফ ভ্যালিডেটরি অ্যাড্রেস উই উইল স্টার্ট আওয়ার কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন প্লিজ স্টে উইথ আস স্যার Uh, without further ado, may I request our esteemed principal, Dr. Ahuna Chakraborty, for our validatory address. Ma'am? Yes, I am uh, here. So good. I am giving you the virtual desk, ma'am. Yes, thank you. Uh, uh, my validatory address also will be uh, bilingual uh, because I can see the names uh, that are not familiar in our Indian context. So, just now you told me people from Philippines are also there and all over others. So, I was just going through. So, I think I, I will not, I'll be pardoned if I can speak bilingual. So, uh, for that, I start my validatory address. And this validatory address, uh, may I say, is not only restricted for today, but we were having this uh, contemporary lecture. Just a minute. Uh, for last, uh, for 12 this month, I mean, we started on 14th uh, with the series lecture. The inaugural lecture was on uh, 14th. That was well spoken and well appreciated on uh, Vidya Sagar and his medicinal world, uh, narrated by Dr. Shankar Kumar Nath, uh, exponent on, on this. And uh, followed by real life chances by Dr. Archana Banerjee, who is residing also uh, in uh, Karmata. Her topic was Karma Yogi uh, in Karmata. And uh, it was nice to see that she has adopted the Santal as her own daughter, as her own brother. And what more can be said on that? And she shared her practical experiences. So my validity address is also for them. Uh, then on the second occasion, <clears throat> Uh, that was on uh, 21st of September. We had the opportunity to hear uh, Madan Mohan Torkalankar, uh, a co-friend of uh, Vidya Sagar, who was also a pioneer in uh, setting up the primer, Bengali primer, uh, for, uh, for the students. But he died very early at the age of 41 only. And his contribution was also well uh, dedicated by none other than Isha Chandra Vidyashagar on his 62nd uh, publication of Bondo Porichar. So both of them had left a lot of contribution and we, heard, we were lucky to hear that. And may I also say that that uh, uh, transmission, uh, through that transmission, the uh, people, the children, grandchildren of uh, Madan Mohan Torkalankar's family had wished us uh, a hearty thanks. Thank you. I, I get this opportunity to thank them also. And uh, we, we also had the opportunity to hear uh, <clears throat> uh, during Vida uh, Shagor's uh, lifetime, his classmate, uh, Pundit, I was a Pundit, he was Atarjo Ramananda Chattopadhyay, uh, who was outcast by his own uh, community because he uh, was invited by Vida Shagor to teach in Fort William, so he also learned English language. Because that time the British was there, so he thought, why should I not know the language? So because of that, uh, he was thrown out. But our main focus was on uh, Shanta Devi and Shita Devi, his daughter, who uh, was uh, very much influenced by Vidya Shagor and his uh, Nari Shikha. And um, on 26th, on the day of uh, Vidya Shagor's uh, English calendar, by English calendar birthday, we had the privilege to hear from Dr. Shushmita Mukherjee on uh, Dr. Kadir Muni Voshu Ganguly. Uh, I mean, she's now a uh, name uh, which is being read and well discussed in all the families in Bengal because we have the uh, TV serial. Uh, the, the most common uh, her contribution to the spread of uh, 
empowerment as well as uh, in women's education. Bihar, 
Bangla and Orissa were taken into Kandish. And here what we have in our schedule, well, well said that 217 uh, vernacular languages, and uh, because we know India is in diversity, but 22 are being uh, in the constituency, in the from Vidhan in our, from Vidhan Japan, so 22. So what about the 248? In that context, he gave an example, very good example in Bengal. Uh, if you are in that 248 category, then you have to read that, then total, suppose you read, then you read that, then you read Bengali, then you read Hindi, then you read English, like five other languages, whereas in Tamil Nadu, you can learn only two, that is uh, uh, Tamil and English. So that was a nice uh, comparative we had shown, uh, and that is the discrepancy habit. And uh, he also said uh, on the humanitarian attributes of Vidya uh, Shagur, uh, that uh, he was not only Nari Shikha, that is female education. When we say Nari Shikha, we must say female progressive education. Shudu Nari Shikha, that is Unnuan Mulam Shikha. Plus he uh, elucidated on the scientific bent of mind and harmony of Vekho. I do not know about much about harmony of Vekho, the Mapatta, because we always find widows coming to him and Indians coming to him. Muslims, they do not know that they are not the same as they are not the same as they are not the same. And the main thing is his attribute towards this. Now we go to such and all many more things, but it is not possible to recapitulate the entire uh, his uh, lecture. Then uh, we go to thank you, sir. Very well uh, said. And um, actually, what happens is this: you know, when you are too well read, when you when you are into your uh, doctor, uh, when you know so many things, you you cannot resist. You want to share so many things. But uh, it is we have a strength. Then uh, we will go to Dr. Uh, Vashantu Kumar Panda, sir, and uh, he narrated uh, the colonial system of education, wherein he said that uh, during that colonial system of education, and prior, a little prior, uh, we talk about Bengal Renaissance, uh, but that also had its wings and spread uh, to Indian Renaissance. But uh, because we talk about more on Bengal Renaissance, because British was remaining Kolkata as the capital. Then he moved on to uh, the, uh, the situation of where Charles Grant, then Bill of Post Motion, and then uh, Will Pray, Lord Will Pray, uh, uh, establishment of Fort William. Then also another side is William Jones, uh, Asiatic Society. But at the same time, he said that see, all uh, British were not thinking in that aspirance, but uh, there are two things, you know, of the same point. One is uh, to make people educated and to make people literate. Now, the British, they wanted, now these people, they wanted education to be educated, but uh, British wanted them to be literate. To, to uh, whether, when they can lay the uh, uh, railway track, okay, in 1882. So then they need somebody to help out. They need the, that uh, they should know the metric system, the weight system. We had, kilo, instead of that time, we had moan, shade. So that should have crosh. So this should be
because all these things came up because of the Charter Act of 1813, actually, to disperse one lakh of rupees to be spent uh, for education. So one lakh of rupees in those days was quite a lot of money. So, but my colleague, uh, today we find that he was actually not an educationist. He was a legal advisor. So his mind was on interest and profitability. So his
তোমার কিন্তু তুমি কিন্তু সিদ্ধ পুরুষ তো দেন বিদ্যাসাগর আজ তার মানেটা কি বলছেন আমি সিদ্ধ পুরুষ আপনি তো জানেন আমি বলে হ্যাঁ আমি জানি তোমার কর্মই তোমার সাত্বিক কর্ম তো তাতে তুমি তুমি যে নিষ্কাম কর্ম করো তাই জন্য তো তুমি সিদ্ধ পুরুষ যেমন ধরো আলু পটল সেদ্ধ হলে তো নরম হয় তা তোমার মনও খুব নরম তাতে বিদ্যাসাগর বললেন হ্যাঁ আপনি তো ঠিকই বলেছেন কিন্তু কলাই বাটা সেদ্ধ সিদ্ধ থাকলে তো শক্তই থাকে
for your expressly valedictory address and summarization of the entire webinar series. This is the ideal time to start question and answer session. I would like to share it with you that we have received a lot of questions from the participants in today's webinar. And I am sure our distinguished speakers uh, would be pleased to answer them. Sir, uh, may I request our chief guest uh, Professor uh, Bhattacharya, Abhi ki action, sir. Yes. Sir, I am ra kuchhi poshno pe achi. I am. Abhi doya kore jodi shegulo ek tu 
বিবেচনা করে আলোচনা করে দেন অনুপম পাল উনি লিখেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অ্যান্ড ঈশ্বর দ্যাট ইস গড এক্সপ্লেন প্লিজ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অ্যান্ড ঈশ্বর গড এক্সপ্লেন দিস নমস্কার প্রথমে আমি আমার কো স্পিকার ছিলেন বসন্তবাবুকে নমস্কার আমার একটা অংশ সম্পূর্ণ করেছেন আর ওনাদেরকে আমি আমার নমস্কার জানাই উনি কয়েকটা বিষয় বলেছেন কয়েকটা বিষয়ের সঙ্গে আমি একমত নই কয়েকটা বিষয়ের সঙ্গে আমি একমত ভবিষ্যতে কখনো আমার সুযোগগুলো বলবো কিন্তু আপনি যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন আমি খুব খেয়ালে রাখবো আপনার যে প্রেমের শ্রদ্ধা রইল এখন এই যে প্রশ্নটা আছে এর আগেও অনেকে প্রশ্ন করেছেন অনুপম পাল আমরা ফেস করেছি তিনি শ্রীহরি স্মরণ লিখতেন ঈশ্বরচন্দ্র স্বরমনল হচ্ছেন এই যে আমাদের মধ্যে কিছু প্র্যাকটিস আছে কনভেনশনাল প্র্যাকটিস অনুযায়ী তার নাম ঈশ্বর দেওয়া হয়েছে প্র্যাকটিস নেমিং সিস্টেম আমাদের সোসাইটিতে যা আছে আমরা তো তার বাইরে যেতে পারি না কিন্তু কনসেপ্ট অফ গড যখন আপনি বলছেন তখন বিচার করতে হয় সত্যি কি সেই গডের কনসেপ্টে তার বাবা মা তাকে ঈশ্বর নাম দিলেও তিনি কি গডকে কেন্দ্র করে তার জীবন দর্শনকে পরিচালনা করেছিলেন এইটা কোথায় খুব একটা কোথাও পাওয়া যাবে না মানে আপনি যদি অনুসন্ধান করে দেখেন সেই নিয়ে তিনি বিতর্কে যান তিনি বলছেন ধর্মের এই বিতর্কের চেয়ে আমার তো এখন প্রয়োজন না আমার তো প্রয়োজন এখন অন্য প্রয়োজন কুসংস্কার শিক্ষার বিস্তার নারীদের যন্ত্রণা দিদি যোগ করেছেন প্রগতি একসঙ্গে দুটোই যুক্ত করে এগুলো হচ্ছে আমার প্রাথমিক দায়িত্ব সুতরাং মানব কেন্দ্রিক ভাবনা তিনি নিয়ে তার জীবন দর্শন পরিচালনা করেছেন ঈশ্বরের নেমিং কনসেপ্ট যে আছে কোন একটা নাম কানা ছেলের নাম পদ্মলোচনে আমাদের সমাজে কনভেনশনাল সিস্টেম ওইটা দিয়ে তাকে যদি ধরতে চাই এবং ওইটা দিয়ে তার জীবন দর্শন দিতে চাই তাহলে বোধ হয় ঠিক হবে আর শ্রীহরি স্মরণম ওই যে লিখতেন চিঠিতে একটা কনভেনশনাল প্র্যাকটিস সে অনুযায়ী করেছেন এর মানে এই নয় তিনি তার জন্য তৎপর হয়েছিলেন আরেকটি বিষয় খুব খেয়াল রাখবেন একটা লোক খারাপ লোক মানে তার সবটাই খারাপ না কিছু ভালো থাকে তার মধ্যে এতটুকুও দিচ্ছে মানুষ দোষে গুণে মানুষ যে মানুষের গুণের আধিক্য সেই গুণে মানুষ যে মানুষের দোষের আধিক্য সেই ত্রুটিপূর্ণ মানুষ তার জীবন দর্শনে মানব কেন্দ্রিক ভাবনাটাই মুখ্য ছিল ছোটখাটো কিছু বিচ্যুতি কিছু কিছু উল্লেখ করেছেন ম্যাডাম সে বিচ্যুতি ছিলই থাকতেও পারে শব্দ আমি এখনো জানি না জানা দরকার যদিও কতগুলো বিষয় সম্পর্কে আমার স্পষ্ট ধারণা আছে সেটা এই মুহূর্তে আমি আলোচনা করছি না কিন্তু এই ঈশ্বর কনসেপ্টের ব্যাপারটা দেখুন এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমার রিসেন্টলি আমি ত্রিবান্দ্রমে একটি পেপার প্রেজেন্টেশন চেয়েছিলাম পূর্ব ভারতে কেন এই ব্যাপারটা উঠেছে এর আলোচনা দীর্ঘ পরিসর দরকার আসলে যদি খুব বিচার করে দেখেন প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে পূর্ব ভারতের এই অংশটা বিশেষ করে বাংলা যে বাংলা যেটা বলছি এই যে প্রেক্ষাপটটা এখানকার জীবনযাত্রা জীবন ধরন এই যে অঞ্চলটা এর একটা নিজস্ব বিবর্তনের গতি আছে অতীত থেকে এখানে অন্যরা এসছে অ্যাডাপ্টেড হয়ে থেকে গেছে আর এখানে এলেও তাদেরকে তারা নিয়েছে আবার যখন এসছে তার প্রতিবাদ এসছে ভারতবর্ষে যখন দেখা গেছে উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে কর্তৃত্ব করতে চেয়েছে তখন সংঘাত হয়েছে বারে বারে এই সংঘাত গড়ে উঠেছে আর পূর্ব ভারতের এই যে বিবাদ হয়েছে বলবেন বলছেন যদি স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে বল স্বাধীন ব্রিটিশ আমলের পরবর্তীকালে বলেন এখানে শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্র ছিল এটা যেখানেই শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্র থাকে তার প্রতিকূল দ্বন্দ্ব সংঘাত চলতেই থাকে আপনি যদি পূর্ববর্তী ব্রিটিশ আমলের পূর্ববর্তী জীবনের বিরোধিতার কথা বলেন এবং তার পরবর্তী জীবনের কথা বলেন দুটোকে দুভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে যেটুকু সাধারণ ভাবে আমি দেখেছি এবং প্রাগৈতি মানে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এখানকার ভৌগোলিক পরিবেশ ভৌগোলিক পরিমণ্ড এখানকার অনার্য জীবনযাত্রা অনার্যদের বসবাস তারপর আর্য আধিপত্যের দ্বন্দ্ব এই যে নানান কারণে কতগুলো ঐতিহাসিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছে আর স্বাধীনতার ব্রিটিশ আমলের পরবর্তীকালে প্রশাসনের সঙ্গে শাসক শাসিতের যে দ্বন্দ্ব তার ফলে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে উত্তর পশ্চিম ভারত বা উত্তর ভারত কেন্দ্রিক ভারতবর্ষের দেশ পরিচালনার যে সংঘাত সেগুলো এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে ফলে এই পূর্ব ভারতের এই অংশটি গুরুত্বপূর্ণ আর পূর্ব ভারতের এই অংশে প্রথম পাশ্চাত্যের শিক্ষা এসে পৌঁছেছিল 
আসছে শিক্ষা গভীর ভাবে অনুশীলিত হয়েছিল এখানে ফলে নতুন চিন্তা যখন এসেছে পুরাতনের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্ব হয়েছে সেই দ্বন্দ্বের যুক্তিসম্মত ভিত্তি রামমোহন কে দিয়ে শুরু বিদ্যাসাগরে তার মানব কেন্দ্রিক হয়েছে তারপরে আজও পর্যন্ত সে বিতর্ক চলছে আজও পূর্ব ভারতের সঙ্গে উত্তর অন্যান্য অংশের দ্বন্দ্ব রয়েছে তার কারণ বোধে সম্ভাব্য কারণেই আরো বহু দিক রয়েছে সেগুলো আরো অনুসন্ধান করে হয়তো বলতে হবে আলোচনা করে জানতে হবে আপনাকে আমিও চেষ্টা করি জানার চেষ্টা করি Thank you, sir. Uh, we have received a question from uh, Devachi Sharkar. How we include the biography of eminent personalities in our school and college curriculum? Sir, it's uh, uh, in this, I uh, regards to Devachi Sharkar, sir. Say, what is, uh, in this context, Jodhi Act, biography ki amra shilewa shir mudde aante chai. So, টু ওয়ে জানতে পারি এখন হচ্ছে শিক্ষার স্তরে স্তরে আনতে হবে বিদ্যাসাগরের যদি পদ্ধতি আপনারা দেখেন এই যে আমি যে কয়েকটি অংশ বলেছিলাম তিনি শিক্ষার স্তরে স্তরে স্তর বিভাজন করেছিলেন নতুন শিক্ষার যখন বিস্তার হচ্ছে তখন স্তর বিভাজন হয়েছে কোন স্তরে কতটুকু আনবেন তার যদি চরিতাবলীর কথা বলি তার যদি জীবন চরিতের কথা বলি বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভাবে যেগুলোকে নিয়ে আসার একটা বিষয় রয়েছে শিক্ষার সিলেবাসের মধ্যে যারা সিলেবাস রচনা করবেন এটা তাদেরকে কারিকুলাম ডেভেলপমেন্টের পক্ষে দেখতে হবে যে এই যুগে দাঁড়িয়ে আমাদের শিক্ষার কোন কোন কারিকুলামে কোন কোন চরিত্রবোধ দরকার বিদ্যাসাগরের এই যে যদি জীবন চরিতা বলি বা আখ্যান মঞ্জুরি বা অন্যান্য যে সমস্ত গুলো দেখবেন তিনি সেই যুগে দাঁড়িয়ে সমাজের প্রয়োজনে যে গুণগুলি সমাজের বিবর্তনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেই মানবিক মূল্যবোধ গুলি সেগুলো তিনি সেখানে চর্চা করেছেন এবং সেগুলো চর্চা করার সময় তিনি উল্লেখ করে দিয়েছিলেন যে কোন কোন বিষয়গুলি তিনি চর্চার মধ্যে তিনি রাখবেন সেটা আখ্যান মঞ্জুরি থেকে যে মানবিক গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে সেই মানবিক গুণাবলীর কথা সেখানে কিন্তু উল্লেখ করা রয়েছে যে তিনি কোন কোন বিষয়গুলি চান শিক্ষার স্তরে আনতে ফলে শিক্ষার সিলেবাসে আমাদের সমকালীন যুগ এই যুগ পরিবর্তন করে সামনের প্রগতিশীল চিন্তাকে এনে দেওয়ার জন্য যে বিষয়গুলি দরকার সেগুলো আনা দরকার এই প্রসঙ্গে আমি আরেকটি কথা স্যারকে বলবো অনেক সময় অনেক দেশের অনেক জাতির মনে হয় যে আমাদের অতীতের মধ্যে সব ভালো রয়েছে রবীন্দ্রনাথের একটি অংশ আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিই বলছে যে জাতি মনে করে বসে আছে যে অতীতের ভান্ডারের মধ্যেই তার সকল ঐশ্বর্য সেই ঐশ্বর্যকে অর্জন করবার জন্য তার স্বকীয় উদ্ভাবনার কোনো অপেক্ষা নেই তা পূর্ব যুগে ঋষিদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়ে চিরকাল মতো সংস্কৃত ভাষায় পুঁথির সুখে সঞ্চিত হয়ে আছে সে জাতির বুদ্ধির অবনতি হয়েছে শক্তির অধপতন হয়েছে নইলে এমন বিশ্বাসের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে কখনোই সে আদাম পেত না কারণ বুদ্ধি ও শক্তির ধর্মই এই যে সে আপনার উদ্যমকে বাধার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে যা অজ্ঞাত যা অলব্ধ তার অভিমুখে নিয়ত চলতে চায় বহুমূল্য পাথর দিয়ে তৈরি কবরস্থানের প্রতি তার অনুরাগ নেই যে জাতি অতীতের মধ্যেই তার গৌরব স্থির করেছে ইতিহাসে তার বিজয় যাত্রা স্তব্ধ হয়ে গেছে সে জাতি শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে কর্মে শক্তিহীন ও নিষ্ফল হয়ে গেছে অতএব তার হাতের অপমানের দ্বারাই সেই জাতির মহাপুরুষদের মহৎ সাধনার যত্ন প্রমাণ হয় অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন অতীতের মধ্যেই যেমন পাবো না আমি যে যুগে দাঁড়িয়ে রয়েছি সে যুগ থেকে সামনের দিকে যেতে গেলে যে জীবন চরিত গুলো আমাদের মানবিক গুণবলী গড়ে উঠতে সাহায্য করবে শিক্ষার স্তরে স্তরে পাঠ্যপুস্তকে পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে সেগুলিকে দেওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং বিদ্যাসাগর সেটিই করেছেন রিজু পাঠ ছাড়া কোথাও ভারতবর্ষের অতীতের বিশেষ কোনো চরিত্রকে তিনি কখনো কোনো জায়গায় বর্ণনা করেন যে পরে যদি ইউরোপের যে যুক্তিবাদী চিন্তা মনন গড়ে তোলার জন্য সমস্ত চরিত্রাবলী ইউরোপ থেকে নিয়েছেন ফলে আমাদেরকেও আমাদের কালে দাঁড়িয়ে আমাদের যে সমস্ত মানবিক গুণগুলি দরকার সেগুলো আমাদের মধ্যে পর্যালোচনা করে সেই চরিত্রগুলোকে যুক্ত করতে হবে স্যার আমরা একটি ভিন্ন ধর্মের প্রশ্ন পেয়েছি মৃণাল সামন্ত লিখেছেন বিদ্যাসাগর সাহিত্য সাধনায় মৌলিক সৃষ্টিকর্মে আত্মনিয়োগ করলেন না কেন ঠিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমি আমার আলোচনার শেষে একটি কথা বলেছিলাম প্রথমত হলো মৌলিক সৃষ্টি করার জায়গা বিদ্যাসাগর যখন শুরু করছেন সেই শুরু করার জায়গায় বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন আসলে তার সমাজ সংস্কার শিক্ষার বিস্তার প্রথাগত শিক্ষার বিস্তার প্রথাগত শিক্ষার প্রয়োজনে বিস্তারের প্রয়োজনে যতটুকু প্রয়োজন তিনি ততটুকুই করেছেন আমি আলোচনার সময় 
তিন চারটি বইয়ের নাম বলেছিলাম তার কারণ হচ্ছে অর্থাৎ আমরা গদ্য সাহিত্যের বিকাশ পর্বকে যদি ভেঙে ফেলি আঠেরোশো আটান্নতে আলালের ঘরে দুলাল আর আঠেরোশো সাতচল্লিশ থেকে আঠেরোশো আটান্ন পর্যন্ত এই পর্যায় হচ্ছে বাংলা গদ্যের বিকাশের পর্যায় সেই গদ্যের বিকাশের পর্যায়ে প্রয়োজন ছিল ভারতবর্ষে বাংলা ভাষাকে তৈরি করা সৃষ্টি করা পাঠ্যপুস্তকের উপযোগী করে তারা বাংলা ভাষার শব্দ বান্ডার শব্দের সঙ্গে শব্দের যোগ এক শব্দের সঙ্গে আরেক শব্দের সম্পর্কের যে আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা তৈরি করে দেওয়া এবং পুনঃ পুনঃ ভাষায় প্রয়োগ করা তিনিও আসলে এই যুগে জন্মেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা বিস্তার শিক্ষক তৈরি করা পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা স্কুলের স্তরে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের স্তরে এই স্তরের উদ্যোগ ছিল সম্ভবত তিনি আসলে তার সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন শিক্ষার বিস্তার আর তার যে স্বপ্ন নতুন মানুষ তৈরি করার যে প্রবণতা তার মধ্যে কাজ করত যে জন্য তিনি জীবনের শেষের দিকে সে একটা আফসোস করেছিলেন যে আমাদের দেশের যে সমাজটা চলছে সেখানে আমাদের দেশের যে প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে সেগুলোকে তিনি আসলে দূর করতে চেয়েছিলেন শিক্ষার এই প্রয়োজনীয়তা দিয়ে তার মুখ্য বিষয় ছিল আর উপন্যাসের চর্চা শুরু হয়েছে তো আঠেরোশো পঁয়ষট্টি থেকে এসে তার অনেক পরে এসে বাংলা ভাষা যখন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে তারপরে এসছে তিনি যুগে যাচ্ছেন বাংলা ভাষা গড়ে তোলা বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ পাঠ্য বিষয়বস্তু তৈরি করা তার জীবনের সারা জীবনের স্বপ্নই ছিল তাই সেই শিক্ষার সংস্কার আর আমাদের বিজ্ঞান মনস্ক চিত্তার সংস্কারে পাঠ্য বিষয়বস্তু রচনা করাই ছিল তার জীবন দর্শন সুতরাং অন্য আজকের যাকে সৃজনশীল কথাটা বলছি সাহিত্য রচনা আমার এইখানে একটি বিষয় যিনি প্রশ্ন করেছেন তার কাছে ভেবে দেখতে বলবো সৃজনশীলতা আমরা স্থায়ী সমাজ যখন ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে তখন আপনি সৃজনশীলতার কথা ভাবছেন আর তিনি যখন দাঁড়িয়েছেন তার কাছে সৃজনশীলতাটাই হলো সমাজ পরিবর্তন সেটি তার সৃজনশীল চিন্তা সমাজ পরিবর্তনটাই তার সৃজনশীল চিন্তা নারীদের মুক্তি তার সৃজনশীল চিন্তা বহু বিবাহ রোধ করা সৃজনশীল চিন্তা সেটাই তার সৃজনশীল চিন্তার মুখ্য কেন্দ্র ছিল বাকি উপন্যাস রচনা করে পরবর্তীকালে যারা একটা বিশেষ সমাজ এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি করেছেন তিনি ছিলেন তার পূর্বেকার মানুষ সম্ভবত সে কারণেই তিনি এইটার বিষয়ে নজর দেননি আর আমি আপনাকে বলেছি তিনি একটি লাইনও লেখেননি যা সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়নি এর বাইরে তিনি কিছু লেখেন কোনো না কোনো উদ্দেশ্য ছিল যে পুস্তকের তালিকা আমরা পেয়েছি রয়েছে সেগুলো বিভিন্ন স্তরে স্তরে লিখেছে আর দেখবেন তিনি খুব আত্মপ্রচার বিমুখ মানুষ ছিলেন তার জীবন চরিত্রে নিজে লিখেছেন বিদ্যাসাগরের নিজের কথা বিদ্যাসাগর চরিত সেটা আঠেরোশো একানব্বই সালে গিয়ে অর্থাৎ মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি জীবনের বাকি কর্মকাণ্ড তিনি কোথাও উল্লেখ করে যান বাকি কর্মকাণ্ডের দায়ভার আমাদের কাছে ছেড়ে দিয়ে গেছেন আমরা আলোচনা করছি আর সুতরাং তার সৃজনশীল প্রতিভাটা সমাজ সংস্কার এটার মধ্যেই লুকিয়েছিল অসাধারণ স্যার আপনার বিশ্লেষণ আমরা আপনার বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ হয়েছি ধন্যবাদ স্যার ডক্টর বসন্ত কুমার পান্ডা স্যার আরু দিয়ার ডক্টর বসন্ত কুমার পান্ডা স্যার আরু দিয়ার বসন্তকুমার <laughs> May I request Dr. Vasanth Kumar Panda sir to focus on this issue? Uh, during my speech, I have already explained about told, the uh, influence of, uh, I have told the influence of Vidya Sagar on Odia, uh, Orisha and Odia uh, language um, uh, in two ways. One is uh, this uh, reformation so social reformation through widow marriage and uh, other things one first widow marriage in our society in odisha was held the daughter of uh, our first playwright was held and the other is uh, uh, the textbook writing our 
famous best book writers or the modern creators of uh, modern odia prose like uh, fakirmon sanapati vichandra charan patnaik barnamali singh chandranath rai gobind chandra patnaik they have translated vidya sagar's different books beginning from jivan charita buddha daya sita banavas sakuntala etc and this was the real the beginning of odia prose also though um, uh, odia prose was begun in modern odia prose ancient odia prose was there but modern odia prose was uh, really begun by the missionaries and some of our important writers like uh, kavivar radhanath rai he has written the first essay in odia viveki but this this type of writings your uh, this uh, pedantic prose um, and the um, style of elaboration and other things uh, borrowed by uh, borrowed from vidya sagar and particularly in jivan charita what happened i should also mention that jivan charita was translated in todia by fakir mohan and uh, himself has written that there is not much difference between bengali and odia because the language was like uh, uh, many of the words borrowed from sanskrit tatsama um, um, words so uh, only difference is the verbs all other words are equal like uh, bengali and odia are similar so this created one misunderstanding that some have they uh, raised the question whether odia was a separate different uh, independent language or a dialect of bengali it created a controversy but uh, after that john beans has written a very uh, creative and very critical uh, uh, book and presented in aesthetic society that uh, uh, odia language is an ancient and also odia has a long history of literature so jivan uh, this uh, these books and this writings of vidya sagar immensely immensely uh, helped and contributed to uh, odia for formation of odia prose and odia uh, this uh, text book writings in odisha Sir, Dr. Joydeep Pal has raised an issue that Ram Mohan and Vidya Sagar both were social reformers, but Ram Mohan known as elitist class of people. On the other hand, Vidya Sagar was a common man. Do you think, as a common man, he was more successful in every field than Ram Mohan? I think uh, Ram Mohan would uh, no doubt. Ram Mohan was the beginner um, of uh, Renaissance. Uh, it was told that renaissance began with two friends one is ramon rai and his friend the uh, the grandfather of uh, rabindranath tagore uh, prince dwarganath tagore uh, but thing is that ramon was uh, he was a king and he was a very um, uh, really elitist person uh, so in elitist group and he was in favor of english education but this english education also uh, benefited the indian society for uh, renaissance and for coming into modern uh, way of uh, thought but vidya sagar in the other way he was in favor of uh, mass education through mother tongue so he was the leader and he was the um, 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 so a, a social reformer and um, always with the common people so this is the difference between uh, ram mohan and vidya sagar uh, thank you dr panda for your clarification uh, we are grateful to our distinguished research person for enriched us with their views hopefully the analysis will be beneficial for everybody uh, thank you so much for your attention however we have to conclude the session uh, this is the high time for uh, formal vote of thanks
I, on behalf of the Internal Quality Assurance Sale of Sindrali Sochidandan College of Education, extend a very hearty vote of thanks to the chief guest, Professor Dr. Mohidesh Bhattacharya, and the keynote speaker, Dr. Vasanthu Kumar Panda, who blessed us with their presence and took out the valuable time of their busy schedule. Their multimodal deliberations enriched us in many ways, and we, we are grateful for their contribution. I must mention our deep sense of appreciation for Mr. Ranajit Kumar Mondol and all the members of LISPAF for extending their helping hands to organize this webinar. We are grateful to the Honorable President Sri Tibrajyoti Dash and all the governing body members for our, of our college for their uh, concern and giving me the opportunity to organize this lecture series. I must mention the entire webinar held under the inspiration of our esteemed principal, Dr. Ahona Chakraborty, and particularly we are grateful for her valedictory speech as well as the consolidation of their uh, of, of entire uh, lecture series. I would like to thank our music teacher, Dr. Suchanda Ganguly Ghatok, for her melodic inaugural song, and also thank Srimati Anandita Bachar for her back end involvement. We are grateful to all the participants for their active participation in today's webinar. Without their presence, this program would not have been possible. I would like to thank Sri Sonju Dash for extending his helping hands to manage this uh, virtual platform smoothly and also like to thank all the individuals who were directly uh, participated in the question answer session of this webinar. Finally, I extend my big thanks to all the faculty and staff members of our college for their support and all our students and alumni too. Uh, thank you fellows for making this webinar successful with your contribution. Namaskar, Pranam. Uh, may I request our esteemed principal, Dr. Ahana Chakraborty, to announce the end of today's webinar. Yes, Shambhu. Uh, on behalf of our president, the inaugurated the program on behalf of him, I declare the contemporary series lecture on Vishwa Chandra Vita Shabha and uh, this uh, in the conclusive uh, lecture for series. And uh, along with you, I, nobody thanks you. So I thank you, Shobhunat Halda, as a list of president and, uh, of course, as a president of your collaborating organization, as well as I thank you as an ICAP coordinator for being with me throughout the... Uh, I would say because our work schedule has started much earlier than 14. So thank you, and also for this, I take the opportunity that is also when we first started our webinar series in on different issues uh, from uh, the month of June, 14 June, if I remember. So that from there on, so it was a hard task. Uh, thank you, thank you. We have really, uh, by the way, how we have forgotten to thank one. Uh, uh, he has uh, helped us in uh, typology and uh, printing, and also the digital. They were directly involved with this. Thank you very much. And if I have missed out anybody, I take the onus. But uh, from my heart, I thank all, all, everybody. Thank you. আমরা ফিডব্যাক লিংক এই গুগল মিট প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করেছি চ্যাট বক্সের মাধ্যমে এবং আমাদের ইউটিউব লাইভ স্ট্রিম চ্যাট বক্সেও এই ফিডব্যাক লিংক প্রদান করা হয়েছে আপনারা ফিডব্যাক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জমা দিন কিন্তু আমরা একটু মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি আমাদের এই ওয়েবিনারের পার্টিসিপেন্টের সংখ্যা একটু বেশি রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন মোর দ্যান এইট হান্ড্রেড তো আমাদের সার্টিফিকেট পাঠাতে একটু সময় লাগবে তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা সবার সার্টিফিকেট প্রদান করব আপনাদের সহযোগিতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই ধন্যবাদ